Karibu katika simulizi nzuri kabisa. Simulizi itwayo na ilani siku ya harusi yangu. Simulizi iliyojawa na kisasi cha mapenzi. Ninaamini kuna vitu vingi utajifunza. Karibu. Hakuna mwingine zaidi yako. Ni wewe. Nilipoanza clinic walinipima magonjwa yote. Sikuwa na ukimi wala gono. Leo mimbangu ina miezi saba. Naambiwa nina gono. Ni wewe umenipa. Hakuna mwingine. Alongea Halima huku machuzi akimtoka. Kisha Samson akamjibu. Hapana love. Unajua we ni pumzi yangu, mahabuba wangu, kipenzi wa roho yangu. Naanzaje kupa gono? Naanzaje kufanyia ukatili kama huo? Tafadhali, usiniade na maneno yako matamu. Usinifanye mtoto Samson. Hivi haujui ugonjwa unaweza kumdhuru mtoto. Mimba na mezi saba sasa. Nitakunywa dawa gani ambazo hazita mdhuru mtoto Sam? Da. Wakati mabishano yakiendelea, Mwajuma alikuwa vunguni mwa kitanda. Alijiziba mdomo, hofu ilimwingia sana. Alitetemeka kwa uoga. Haja ndogo ilitaka kumtoka. Alijiba na kuizuia. Aliomba Mungu Halima aondoke. Aliomba Mungu amwepushe na kikombe cha fumanizi. Alisali sala ya baba yetu ile mbinguni zaidi ya mara tatu. Licha kwa yeye ni mpagani. Moyoni alinena kwa lugha kama ulishawahi kufumaniwa naamini umenielewa ila kama hujawahi fumaniwa usiombe akukute. Halima alikuwa ni shoga yake mkubwa sana. Kumfumania na mumewe litakuwa ni janga. Aliomba ni bora agongwe na gari kuliko afumaniwe na Halima. Eh, kama atanifumania, nitowezaje kumwangalia machoni? Nitaanzaje? Eh Mungu, usimkatili kwangu, nisaidie. Unisaidie leo nitacha kudanga jamani. Samson nitamuona kama ukoma. Mungu wangu, nisaidie nitoke salama humu. Hivyo ndivyo maombi ya Mwajuma kwa Mungu wake anemwamini. Sikiliza Samson, tena sikiliza kwa makini sana. Mimba yangu ikiharibika au mwanangu akidhurika utalipa. Utalipa. Wewe na huyo mshenzi wako. Yaani eh, I say, shukuru Mungu bado sijamjua ila hakika nitamjua. Aliendelea kulalamika Halima na Samson akaendelea kujitetea. Lakini mpenzi, kwa nini unanishtumu hivi? Kwa nini hauniamini mmeo? Magonjwa yanapatikana kwa njia nyingi. Sio lazima ngono. Ukute uliingia hata choo kichafu ukapata huo ugonjwa. Hapana Sam, sio kweli. Ingekuwa yutiai sawa. Lakini daktari kaniambia nina gono. Ah, sawa Halima. Lakini mbona hata gono unaweza kupata kama umejisaidia choo kichafu? Mm, kweli. Kweli Halima, niamini mmeo. Fahamu kuwa nakupenda sana. Siwezi kufanyia uovu wote. Taratibu Halima alianza kulegea na maneno ya Samson. Mm, kama kweli uwezi kunisaliti. Apia, apia kama kweli uwezi kunisaliti. Ah, Halima, na hapa. Mm, na hapa kabisa. Na hapa kwa Mungu wangu. Na hapa kwa majina ya wazazi wangu. Sija kusaliti. Na kama usitakuja kusaliti, nikikusaliti nife. Tena nife kifo kibaya sana. <laughs> Wanaume bana, tutafika mbinguni tumechoka sana. Wezi amini Halima alilegea lege lege kutokana na kiapo cha Samson. Kiapo kilimuaminisha alimsogelea na kumkumbatia. Samson taratibu akawa na mpapasa. Alimbusu na kumpumulia masikioni. Kwa mabaya, siwezi kukubali kushea. Siku nitakayogundua tunashea utakuwa mwisho wako. Tutakufa wote Sam. Alisema Halima. Sasa wakiwa wametulia Mkojo ulichuruzika kutoka uvungoni. Haraka Samson alitupa shati chini na kulikanyaga kwa juu. Mm. Baby, mbona shati safi afu nalikanyaga? Aliuliza Halima. Uh, eh, Alijiuma uma Samson bila jibu lisilo la uhakika. Mapigo ya moyo wake yalienda kasi. Halima alikuwa kila kitu kwake. Aliogopa kufumaniwa na Halima kuliko kufa. Ivi, itakuwa ya kigundua. Sasa nipiga hadi nife. Au ataniacha. Mm. Anaweza kunifunga huyu. Aliwaza Samson. Alichachawa kweli kweli. Baby, sinaongea na wewe. Kwa nini shati jipi afu umelitupa chini na unalikanyaga? Ni 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 unajua ah uh, eh 
Samson alijiumauma huku akishikwa na kigumizi cha ghafla. Kwa mara ya kwanza alijuta. Alihisi roho yake ikitaka kutoka. Pamoja na kumpenda Halima, alimogopa, yani alimogopa kupita maelezo. Kigumizi cha Samson kilimfanya Halima ainame kulichukua shati. Kabla hajainama, Samson alimwahi na kumzuia. No 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 baby. Acha na acha na baby. Hilo shati wewe liache tu, liache. Sam, mbona sikuelewi? Kwani kuna nini kinaendelea? Kuna umekuwa na kigumizi cha ghafla? Ni 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 me diamond ni me Samson aliongea maneno asieleka. Baby, diamond kafanya nini tena? Usa got loneliness makut gayu he Samson ndo lugha gani hiyo sasa unaongea baby Samson jasho lilimtoka alitetemeka kupita maelezo Sasa huku uvunguni mwa kitanda Kadri Majuma alivojaribu kuzuia mkojo ndivyo ulivozidi kutoka maana maongezi ya Samson na Halima yalimpa hofu zaidi Alishindwa kuvumilia Alijikojorea, mkojo ulitoka kama maji. He, baby, uvunguni kuna bomba? Aliuliza Halima. Alisimama kitandani akasogea kwa mbele ili ainame kuchungulia. Kabla hajainama, Samson alimwahi na kumshika. No, unataka kufanya nini? Acha 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 acha. Ah, ah. Nataka nijue haya maji yanatoka wapi? Alafu mbona mm. Mbona kama yana, yana, yana nuka hivi? Ah. Kwa afya yako sub sara kuinama. Samson aliendelea kuongea kwa shida sana. Ah. ah. Sio busara kivipi? Mara ngapi wanainama? Halima alijiandaa kuinama. Lakini Samson alimwahi na kumzuia. Niache. Kwa nini unanishika Sam? Niache basi niangalie. Hapana bibi, siwezi kukuacha uiname. U utamuumiza mwanangu tumboni Samson aliamua kuinama ye. Aliinama na kuangalia uvunguni. Macho yake alikutana na macho ya Mwajuma. Mwajuma alikuwa akitetemeka kama akamwagiwa maji ya barafu. Mbona hamna kitu? Uvungu upo safi tu kabisa na haya maji yamemuika kutoka kwenye kikombe. Nilikiweka mimi kikombe hicho. Hmm. Hapana. Kama hakuna mtu, hebu niache niangalie mwenyewe. Samson huu ni mkojo. Uvunguni kuna mtu Sam. Aliendelea kulalama Halima. Alitaka kuinama Samson akamzuia tena. Kama hutaki niname mimi, ngoja nikamuita shoga yangu Majuma, aje angalie. Sam, bila shaka kuna mwanamke uvunguni. Na huyu mwanamke ndiye aliyekupa gono. Akia nani? He, Sam leo akia nani utajuta. Unanisingizia? Nikiname eti nitaidhuru mimba? He, ngoja sasa nikamuita shoga yangu Majuma. Tutakichafua hapa mpaka ujute. Na mlango unaofunga kwa nje. Aliongea Halima kisha akatoka nje. Alifunga mlango kwa nje na kuelekea kwa shoga yake Mwajuma. Uvunguni Mwajuma hali yake ilizidi kuwa mbaya. Samson alimwambia Mwajuma, "Wewe, wewe Mwajuma, hebu tu kuvunguni haraka wewe. Mambo gani ya kujua sasa wakati unajua kabisa tupo kwenye hali mbaya?" Eh, hata sielewi mkojo umetoka wenyewe. Nijaribu kuzuia nikashindwa. Samson alichukua kisu na kuchokochoa chokochoa mlango. Mlango ulifunguka. Mwajuma alitoka na kukimbia kuelekea kwake. Samson airudishia mlango kama ulivyokuwa na kujitupa kitandani. "He, shoga unatoka wapi? Nimeita hapa kwako dakika tano nzima bila majibu." Alima alimuuliza shoga yake Mwajuma mara baada ya Mwajuma kufika. "Ni ni ku wa ku Mwajuma alijiumauma sana. He? Na wewe hicho kigumizi umetolea wapi? Tangu lini Mwajuma akawa na kigumizi wewe? Kabla Mwajuma hajajibu, Halima alimshika mkono. Tuachane na Ayashoga. Nimefika hapa na shida kubwa sana. Nahitaji msaada wako. Na hisi ndani kwangu kuna mwanamke. Tendo kanisaidie. Samson analetea mchezo mchezo hapa. Alimshika mkono na kumburuta kuelekea nyumbani kwake. Walifika Alifungua mlango na kuingia ndani. Kisha Halima akasema, "Shoga, mshike Samson. Mimi niangalie mvunguni. Maana alikuwa akinizoea." Mwajuma alimshika Samson 
huku akitetemeka kwa woga. Halima alinama kuchungulia uvungoni. Hakuona kitu. Alisimama na kumwangalia mumewe. Bahati yako, ungejuta kuzaliwa. Aliongea Halima baada ya kutoa kitu. Niamini mpenzi wangu, naanzaje mimi kulicha mwanamke ndani? Aliongea Samson kisha Mwajima akajibu. Alafu ni kweli shoga, kwa nini umwamini shemeji? Ni kosa kubwa kutomwamini mmeo. Jitahidi uwe tu na muamini. Halima alimuelewa shoga yake Mwajima kisha akasema Nimekwelewa mme wangu, naomba sa unisamee sam. Nafsi yake ilipata amani. Mapigo yake ya moyo yalitulia. Alimpenda Samson kupita malezo. Hakuwa tayari kushia na mwanamke yote. Aliapa kuishangaza dunia siku akigundua anasalitiwa. Baby, umeniamini sasa? Alisema hivyo Samson kisha akapiga magoti na kulibusu tumbo la mkewe. Usijali nimekuamini. Halima alishika kichwa cha mumewe na kuchezea nywele zake. Mhm. Nimefurahi kusikia umeniamini. Nakupenda sana Halima. Samson alisimama na kumbusu mashavuni. Usijali, ila ukinisaliti utajuta. Sumeliona jeshi langu eh? Shoga yangu Majuma yupo tayari kwa varangati. Nikigundua kama kawaida namfata, tutakichafua mpaka ujute. Maneno hayo ya Halima aliwafanya Mwajuma na Samsoni waangaliane. Wao wakiwa wanaangaliana, macho ya Halima yalitua kwenye pembe ya kitanda. Alistajabu kuiona chupi isiyokuwa ya kwake. Alipoangalia vizuri, alijua ni chupi ambayo aliwahi kumpa shoga yake Mwajuma kama zawadi. Yeye alikuwa yeye ilikuwa haimtoshi. Akaamua kumpa Mwajuma. Mapigo yake ya moyo yakaenda kasi sana. Alitetemeka, alihisi mtoto anataka kutoka. Jasho lilimtoka. Aligeuka kumwangalia Mwajuma. Nam, mtunzi wa simbizi hii anaitwa Mika Anthem. Unaweza mpata kwa WhatsApp kupitia namba 0768351507. Na ninaye kusimulia simbizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simbiz Mix Entertainment. Unaweza ku like, comment, pia ukasubscribe channel hii. Halafu unabonyeza alama ya kengere ili uspitwe na simbizi mpya tutakazo kuletea. Okay, tuendelee. Halima alishiwa nguvu. Alinyongonyea kabisa. Taratibu akawa anaenda chini. Kabla hajaanguka kabisa Samson alimdaka. Mm. Ni njena. Aliguna Samson. Alistajabu kumuona akiwa kafumba macho. He? Kazimia? Aliuliza Mwajuma. Samson hakujibu chochote. Alimkagua vizuri ni kweli alizimia. Fahamu zake hazikuepo. Itagari, itagari haraka, itagari. Alilalama Samson. Mwajuma haraka alitoka nje na kusimama barabarani. Hakukaa sana. Alirudi ndani. Alichukua simu yake na kumpigia Hashim ambaye ni dereva bajaji. Hashim alifika aliwabeba na kuwakimbiza hospitali. Nesi, Nesi, mke wangu, mke wangu, mudumia mke wangu aise. Samson alipiga kelele. Walimpakiza Halima kwenye kitanda cha kumwaisha wodini. Lakini Samson na Mwajuma walizuiliwa mlangoni. Mke wangu, mke wangu, mke wangu. Aliongea Samson peke yake. Alienda mbele na kurudi nyuma. Alikaa chini na kusimama. Alishika kichwa akakiacha. Alishika kiuno akaacha. Alishika ukutani akatoka. Jasho limtoka akalifuta kwa mikono. Mke wangu. Mke wangu. Aliendelea kuongea peke yake. Mwajuma naye hakuwa sawa. Alimwangalia Samson na kumuogopa. Alianza kujila umsana. Kama nisingemshawishi Samson. Haya singetokea lakini mbona kesi iliisha? Kwa nini azimie tena? Swali alilojiuliza Mwajuma. Alijiuliza pia Samson. Ah, kwa nini azimie? Isha fumanizi mbona ilishaisha? Kitu gani kimemfanya azimie? Wote hawakujua chupi ya Mwajuma iliyokuwa kitandani ndio chanzo. Nusu saa mbele, daktari alitoka wodini kwa Halima. Samson alisimama na kumkimbilia 
ili akamuulize hali ya mkewe. Dokta, dokta, mke wangu anaendelaje? Ah, fomu zake zimerejea ila mfuko wa ujauzito umepasuka. Sasa yatupasa kumzalisha japo muda haujafika bado. Maneno hayo ya daktari alimfanya Samson na stajabu sana. Daktari alimwaga na kondoka zake. Hazikupita dakika tano, Halima alitolewa wodini. Akiwa kwenye kitanda, alipelekwa chumba maalum kwa ajili ya operation. Samson alihisi roho inataka kumtoka. Aliziba mdomo kujizuia spigi kelele. Mifereji ya machozi ilichora mashavuni mwake. Aliyafuta na kufuta kamasi pia. Alianza kufikiri. Akifa atakwaje jamani? Hapana. Mungu nisaidie. Samson alipiga hatua mbele bila kujielewa. Akawa anaongea peke yake. Nisamee Halima. Nisamee. Mm, weka kaka vipi? Mbona upo hivyo? Umemkosea nini mpaka unamuomba samahani hivi? Au ulimpiga? Aliuliza Nesi. Ah, Naanzaje kumpiga Halima? Naanzia wapi? Ah, ujanja huo ni utolea wapi? Yeye ndio pumzi yangu. Bila yeye mimi si kitu. Ailalama Samson. Nesi alimshangaa sana. Watu waliokuwa karibu nao walishanga pia. Walihisi labda ni sinema tu inaigizwa. Hmm. Hivyo kaka anaigiza au mwanamume gani anaweza kumpenda mwanamke hivi? Hawa atakuwa anaigiza. Aliongea mama mtu mzima aliyekaa kwenye benchi. Hmm, hapana. Mbona hamna kamera? Hawaigizi ni kweli. Alijibu jirani yake. Masaa matatu mbele Samson aliitwa na daktari. Alipofika ofisini kwake daktari alimwambia, "Ongere bwana Samson, mkewa amejifungua salama." "Ha? Kweli? Ndio. Na unaweza kwenda kumuona." "Na vipi mwanangu hali yake ikoje?" Uh, uh, eh, alijiuma uma dokta. "Mbona hivyo dokta? Nomba niambie mwanangu anaendeleaje?" Aliuliza Samson na dokta akamjibu. Kuhusu mwanao kuna shida. Mkeo alikuwa na magonjwa ya ngono. Sasa mwanao amezaliwa macho yake yakitoa usaha. Alikuwa dhaifu sana, kwa hiyo amezurika sana na magonjwa ya ngono. Hapana. Alitamka Samson. Machozi yalimtoka. Alijipiga kifuani na kulia. Nasikitika pia kukwambia kuwa Mwanao hakuchukua muda. Alikufa baada ya kuzaliwa. Chanzo ni magonjwa ya ngono aliyokuwa nayo mkeo. Aliongea daktari kwa nyenyekevu. Samson akiwa anaongea na daktari. Majuma aliingia wodini alipo Halima. Alijisogeza kitandani kwake na kumshika mkono Halima. Halima aligeuka na kumwangalia shoga yake. Alikumbuka tukio la kuona chupi. Kisha Halima akajiwazia moyoni mwake. Mimi mpumbavu sana. Naanzaje kumuhisi Mwajuma? Kwanza chupi zipo nyingi zinazofanana. Vipi? Unaendeleaje Halima? Aliuliza Mwajuma huku akitetemeka kwa woga. Naendelea vizuri shogangu. Nashukuru nimejifungua salama. Nasubiri aniletee mwanangu ni muone. Maskini Halima. Aliongea bila kujua kilichotokea kwa mwanae. Ah. Ongera shogangu. Sasa umekuwa mama. Asante Mwajuma. Namshukuru Mungu, lakini Mwajuma, kuna kitu nataka unisaidie. Nimegundua Sam sio mwaminifu. Nahitaji unisaidie kufanya utafiti. Nataka kujua mwanamke aliyekuwa anatoka naye. Huyo mwanamke kanaletea magonjo kwenye ndoa yangu. Ni lazima nilipe kisasi. Siwezi mwacha hivi hivi. Umenelewa Mwajuma? Nataka unisaidie kwa hilo. Samson amekuwa mshenzi. Nataka ni mpate huyo mwanamke wake. Aliongea Halima. Mwajuma alikuwa mpole sana, ni kama alimwagiwa maji. Alishindwa kumwangalia usoni Halima. Hakujua ajibu nini. Naongea na we Mwajuma, mbona hivyo? Sawa Halima, sawa Halima. Shoga. Hiki gumizi afiki imeanza lini? Mbona sikuelewi? Ni 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 ni, ni, ni. alitaka kuongea mwajuma alishindwa kuvumilia 
Kigugumizi kilimshika zaidi. Moyo ulimdunda. Machozi alimtoka. Aliona aibu. Alisimama na kuondoka nje. Majuma. Majuma. Majuma hakusimama. Alitoka nje na kuamua kukaa pembeni ya mlango. Kwa nini lakini? Kwa nini nitembea na Samson? Alijiuliza maswali mengi sana. Majuma alijuta na kujiona mkosaji mno. Samson alitoka ofisini kwa daktari. Akiwa kwenye korido alimuona Majuma. Alitetemeka kwa hasira. Chuki rijaa kifuani pake. Alimchukia sana. Alimsogelea na kumkamata. Wi, wi, ndi. Samson alishikwa na kigumizi. Alimtikisa kwa nguvu. Umemua mwanangu. Samson alimwachia na kukaa chini. Aligumia kwa uchungu sana. Kamasi zilimtoka machozi yakimchuruzika. Unasemaje Samson? Nimemua nani? Aliuliza Majuma. Mwanangu, mwanangu amekufa. Magonjwa yako yamemua mwanangu. Hi? Alistajabu Majuma, alimsogelea pale chini na kumuliza tena. We Sam, unasemaje? Niache. Maraya wewe. Samson alifoka. Alisimama na kumskuma. Eh, jamani kuna usalama kweli? Aliuliza Anet ambeni dada yake Halima. Anet alikuja hospitali baada ya kupata taarifa kwa Hashimu ambaye ni dereva bajaji. Ah, Shem, ah, umefika saa ngapi? Samson alimuuliza Anet huku akifuta machozi. Ndio nafika, mbona unagombana na Majuma? Eti Majuma nini shida? Ah, ah ha hamna kitu. Halafu inakuwaje taarifa napata kwa mtu tu ambaye ni mwingine mwingine tu mtubaki? Kwa nini ukunipigia simu kuni taarifa hali ya mdogo wangu? Ah, utanisamee Ishimwaneti. Taruki ilikuwa kubwa. Lakini mpaka sasa sipo sawa. Eh, kwa nini upo sawa? Kuna bali imemtokea mdogo wangu Halima? Ah. Hapana. Kigumizi cha Samson kilimpa hofu Anet. Aliuliza wodi aliolazwa mdogo wake. Alienda na kuingia. Dakika tano mbele alitoka Anet kisha akamwambia Samson. Samson, anakuita mkeo. Mimi ananiita mimi. Samson aliuliza kwa taabu huku akiwa na wasiwasi. Ndio anakuita wewe. Anataka kukuona. Pia amesema umwambie Nesi amlete mtoto amuone. Mto mtoto Nesi Samson aliongea visivyo ileweka. Shamu na nini lakini mbona unaongea hivyo? Aliuliza Anet. Alimwacha akaingia wadini. Anet alipofika ndani alimuuliza Halima. Ah, Meus, msimuelea hata Meus, jana shida gani yani? Kafanya nini? Ah, namuita anaongea vitu visivyo ileweka. Wakati nakuja pia nimemkuta anamfokia Majuma. Dada Anet, da. Yule mwanamume mshenzi sana. Sasa anamfokea Majuma kafanya nini sasa? Maneno ya mdogo wake yalimwacha kinywa wazi Hanit. Alistajabu. Ni mara ya kwanza amemmsikia mdogo wake akimuita Samson mshenzi. He? He, we Halima. Leo Samson amekuwa mshenzi. Mahabuba wako. Kipenzi wa roho yako. Mm. Aliguna Anet na kabla Halima ajajibu. Nesi alipita na Halima alimuita. Nesi. Abe. Nataka kumuona mwanangu. He? Mwanao yupi? Mwanangu yupi kivipi tena? Mwanangu niliyemzaa. Eh, kwani hawajakwambia? Mbona hakuna mtoto? Mwanao amefariki, magonjwa yako ya ngono ndio yamemuua. Eh. Mwanangu amekufa. Acha utani nesi bwana. Mza gani wewe unaoleta? Halima alijua ni mzaha. Mwanae kufa haikuwa kwenye akili yake kabisa. Alimpenda mwanae kupita maelezo. Alimsubiri kwa hamu ili amuone. Taarifa ya kufa alikataa kabisa. Moyo wake haukuamini kabisa. Mm. 
Mzaa gani sasa nikulete? Mzaa kwani mimi nakujua? Mwanao amekufa, kasonde imemuua. Amezaliwa amejaa usawa machoni. Ulizani atapona? Kila siku tunaambiaga, acheni kudanga na mimba zenu lakini hamuelewi. Aliongea nesi na kutoka nje. Halima aliganda. Mdomo wa juu na wa chini haukukutana. Alihisi baridi ghafla. Alitetemeka maskini. Alishindwa kuongea. Halima alishika shuka kwa nguvu. Alikunja ngumi na kutetemeka. Midomo alicheza. Alichongea hakikueleweka. Hali yake ilimtisha sana Anet. Alitoka nje mkuku. Alimkuta Mwajuma mlangoni. Eh, wewe ndio unamjua Halima vizuri kuliko mimi. Hebu nenda kumwangalie. Mimi naona anabadilika. Aliongea Anet kwa hofu sana. Mwajuma alijikaza akaenda. Alimsogelea Halima na kumkumbatia. Ukimya ulitawala. Halima machozi yalimtoka. Yalimloesha Mwajuma mgongoni. Yaitirika kama maji. Mwana ngu ame kufa. Shuga angu. Mwana ngu ame kufa. Aliongea halima kwa tabu na machungu sana. Pole shuga. Pole. Pole sana shuga angu. Pole. Mwajuma limbembele za halima. Samson na aorake. Wame muwa mwana ngu. Mwajuma. Nisaidia kumtafuta hawara yake kwa gharama yote ile apatikane. Naomba ondoke kaanza kupeleleza. Nenda, nenda ukaanza kupeleleza Mwajuma. <coughs> Aliongea kwa shida Halima. Fundo la uchungu lilimkaba shingoni. Mwajuma kama hakuelewa vile alichosikia. Ikabidi aulize tena. U, u, un, unasema Halima alimsukuma Mwajuma. Alitaka ondoke ili akaanze kumtafuta Hawara wa Samson. Ondoka Mwajuma, unasubiri nini? Miguu ya Mwajuma ilikuwa mizito. Alihisi amefungwa vyuma migoni. Moyo wake pia ulijaa uchungu. Kwa shida alitoka wadini. Vipi? Mbona hivyo? Anet alimuuliza Mwajuma lakini hakujibu lolote. Alielekea mlangoni. Msikilizaji, yani ungemwona Mwajuma Alikuwa ni kama zombi kutokana na jinsi alivyokuwa akitembea maana alitembea bila kujielea. Anet alishia kuguna na kushangaa tu. Haraka haraka akaingia tena wodini. Alimkuta mdogo wake sura imejaa machozi. Alimsogelea na kumkumbatia kwa nguvu. Pole mdogo wangu. Pole sana. Aliongea Anet. Mlangoni alikuwepo Samson. Alitaka kuingia ndani lakini miguu yake ilikuwa mizito. Ilimzuia. Kila akitaka kuingia alisita. Uchungu ulioambatana na woga ulimshika. Nguvu zilimuisha mwilini akaamua kuchuchuma chini. Kaka hebu toka hapo mlangoni basi. Nesi alimwambia Samson. Kwa shida Samson alijisogeza pembeni. Afu kwanza na tizo gani? Mwanamume mzima analialia ovyo ovyo tu inakuaje? Aliuliza Nesi. Alimsogelea na kumshika Samson kisha akamnyonyoa. Hebu punguza woga. Wewe ni mwanaume. Alimshika mkono na kumvutia wodini. Ungemwona Samson alikuwa ni kama kinda wa ndege aliyemwagiwa maji. Aliingia wodini, macho yake yalikutana na macho ya Halima. Aliyakopesha kwa kuangalia chini. Toka! Toka! Aliongea Halima. Alichukua mto na kumrushia Samson. Aliporusha mto alijitonesha jeraha lake tumboni. Jambo hilo lilimpa maumivu ya tumbo. Sitaki ukona, toka. Aliongea kwa shida sana Alima. Samson alitoka wodini kichwa chini. Wiki moja mbele, Halima aliruhusiwa kutoka hospitali. Alirudi nyumbani kwake hakukaa. Alichukua vitu vyake na kuondoka. Aliamua kwenda kuishi kwa Mwajuma. Anet aliamua kumuuliza. Ah, kwa nini umeamua kuja kukaa kwa rafiki yako huku? 
ni mamu watu dadani iti. He. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba ndoa yako na Samson ndio basi tena au? Halima hakumjibu lolote dadake. Alisimama na kuingia ndani. Ah! Hm. Sasa unaniunia mimi nimefanya nini sasa? Alisema Anit. Akiwa ndani hazikupita dakika kumi. Shoga yake Mwajuma akaingia. Ih, hafadhali umefika Mwajuma. Niambie umefikia wapi? Halima alimuuliza Mwajuma. Eh, ah, uh, eh. Mwajuma alishindwa kujibu chochote. Mwajuma, sinaongea na wewe. Ah, Halima bado nafuatilia. Hmm, unafuatilia wiki nzima. Shoga mbona unaniangusha? Ujua na kutegemea wewe. Ah, usijali nafuatilia shoga yangu nivumilie. Ah, yani Mwajuma kazi imekushinda. Acha tu nitafuatilia mwenyewe. Aliongea Halima kisha alisimama na kuondoka. Mawazo yalimwandama Samson. Hakujua afanye nini. Kuishi bila Halima ulikuwa ni mtihani kwake. Nyumba aliyona chungu. Wiki nzima alishindwa kwenda kazini. Alilala ndani. Akiwa amelala mlango uligongwa. Kabla hajamkaribisha mgongaji, mlango ulisukumwa. Aliingia Mwajuma kisha akamuuliza Samson. Unalaje katika hali hii? Toka. Sitaki kukuona. Ondoka haraka sana. Hapana ah, Sam, siondoki. Siwezi kukuacha unaharibikiwa. Amka tupange. Tunatatua vipi ili tatizo Sam? Samson hakujibu kitu. Aliinama chini na kuchukua chupa ya konyagi iliyokuwa uvunguni. Alifungua na kuifakamia. Hapana Samson, pombe sio nzuri. Majuma alimsogelea Samson na kumnyang'anya pombe. Pombe ili muingia Samson haswa. Wiki nzima alikuwa akishindia pombe. Nipe pombe yangu Alima. Nipe haraka pombe yangu. Ah. Mm. We Sam. Mimi Majuma, mimi sio Halima. Samson alimshika Majuma na kumvutia kitandani. Nisamee Halima. Siwezi ishi bila wewe Halima. Mawazo ya pombe yalimlevia Samson. Alimuona Halima baada ya Mwajuma. Sam, mimi sio Halima bwana, mimi ni Mwajuma. Halima yupo nyumbani. Maneno ya Mwajuma kwa Samson yalipita sikio moja na kutokea lingine. Samson hakumuelewa. Aliendelea kumngangania amsamehe. Akiwa amemshika Mwajuma, hisia nzito zikamwingia. Uchu ukamshika. Akajikuta anakipa pasa kifua cha Samson. Samson naye hakuwa nyuma. Alianza kumvua nguo Mwajuma. Ah, amekubali kuvua nguo bila shaka amenisamee. Aliwaza Samson. Alimvua nguo kwa pupa Mwajuma. Dakika kadhaa mbele wakajikuta wapo uchi wa mnyama. Halima baada ya kwenda kusikofahamika, alirudi nyumbani. Hakumkuta Mwajuma. Ameenda wapi huyo? Ni wazo alilojiuliza Halima huku akiwa anajilaza kitandani. Samson. 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 Halima alitamka huku akiwaza. Ghafla alisimama kama mtu aliyehisi kitu fulani. Alishika kichwa. Haraka akatoka nje kuelekea nyumbani kwa Samson. A- alitembea kama mtu alisahau chinchi dukani. Huku akipita nyumba kadhaa. Mbele yake alitokea Mwajuma. Alikuwa anatoka kwa Samson akiwa tayari wamemaliza mchezo wao. Halima alimuuliza Mwajuma. "He? Shoga unatoka hapi? Ni li kuwa na na kabla hajamaliza Halima alimshika mkono na kumvuta. Hebu twende huko." Bila kujua wendako, Mwajuma alimfata kwa nyuma. Mwajuma ilibidi amuulize. Hmm, mbona kama tunaenda kwa Samson? Ndio, tunaenda kwake. Hmm, kafanya nini? We twende tu shogangu, utajua tukifika. Walifika nyumbani kwa Samson. Halima akamwambia Mwajuma agonge mlango. Aligonga mlango, Samson alisimama kila hivi. Aliufungua mlango. Alistajabu kuwaona Halima na Mwajuma. Haraka akaufunga mlango tena. Unaficha nini? Hebu fungua mlango. Aliongea Halima. Samson haraka akatandika kitanda, akaweka vitu sawa, 
Alificha pombe uvunguni na kwenda kufungua mlango. Karibuni, karibuni. Aliwakaribisha kwa kigumizi. Halima aliingia bila kujibu kitu. Mwajuma akafata kwa nyuma. Ukimia ulitawala. Samson na Mwajuma waliangalia chini. Aibu iliwashika. Halima aliangaza macho kila pande. Alikagua chumba chake kwa macho kisha akamgeukia Samson. Samson. Abe mpizongo. Unanitikia Abe? Umekuwa mwanamke? Nisamee. Niko sema kwa kuitika Abe? Au Aliuliza Halima. Samson alikuwa kimya macho chini. Hebu niangalie kwanza. Samson alijaribu kumwangalia Halima alishindwa. Aliendelea kuangalia chini. Kinachokufanya ushinde kuniangalia ni nini? Hmm. Mwajuma, hebu mshike kichwa na muelekeze kwangu. Nataka aniangalie. Mwajuma, hebu changamka basi na kutegemea we ujue. Hebu mshike kichwa. Kinyonge Mwajuma alisimama na kumshika kichwa Samson. Alikielekeza kwa Halima. Pamoja na kichwa kuelekezwa kwake, Samson bado macho aliangalia chini. Hakuwa na ujasiri wa kumwangalia mkewe. Dhambi zake zilimsuta. Naomba nisikilize Samson. Nimekuja hapa kwa jambo moja kubwa. Usaliti wako umepelekea mwanangu amefariki. Umeniuzi sana kwa hilo. Sana. Ila pamoja na yote nitakusamea kama utaniambia ukweli. Halima alimwangalia mumewe kisha akaendelea. Samson. Niambia ukweli. Mwanamke uliyetembea naye ni nani? Na ulitembea naye mara ngapi? Ukiniambia ukweli nitakusamea. Ila huyo mwanamke siwezi kumsamea. Sasa utasema ukweli? Nikusamee au Maelezo ya Halima yalileta taharuki kwenye moyo wa Mwajuma. Hofu ilimwingia. Jasho lilimtoka. Alimkanyaga Samson asiseme ukweli. Shogangu Halima, si umsamee tu Samson. Kwani akikutajia huyo mwanamke itasaidia nini sasa? Mwajuma itasaidia, itasaidia sana. Ni lazima nimjue huyo mwanamke. Yeye ndiye alieleta shida. Kumbukiza mme wangu magonjwa na kupelekea mwanangu amekufa. Ni lazima nimjue ili niweze kulipa kisasi. Samson alikuwa mpole. Alusukuma mguu wa Mwajuma pembeni. Wewe tafadhali mwache shogangu. Unamsukuma mguu wake ili weje. Upombovu wako mwenyewe alafu ya siri umletee yeye. Unadhani ana roho mbaya kama wewe? Mwajuma ananipenda. Na ndio maana ananisaidia amekuja hapa kunisaidia hivyo acha kumnyanyasa amekuja hapa kunisaidia hivyo acha kumnyanyasa Samson mdomo ulikuwa mzito alitaka kuongea lakini alishindwa kila alipojaribu kuongea alihisi kukabwa shingoni Samson ananichelewesha ujue kama hutaki kunitajia mwanamke basi nitamtafuta mwenyewe Halima alisimama na kutaka kuondoka Samson alisimama na kumzuia. Nitakwambia, nitakwambia Halima. Usiondoke, nitakwambia. Mhm, mm haya. Niambie sasa huyo mwanamke ni nani? Uh, Simfahamu. He? Wewe Sam, unezaje usimjie mwanamke ulala naye? Ndio Halima, simfahamu. Ni changudoa nililewa na kulala naye. Mm. Aliguna Halima. Samson alipiga magoti na kumshika miguu mke wake. Nisamie mke wangu. Nilipitiwa. Nilitembea na changudoa nisimjua. Nilikuwa nimelewa. Unandanganya mme wangu. Mme wangu unandanganya kabisa. Wewe sio kutembea na changudoa jamani. Hapana sikudanganyi. Ni kweli. Hmm. Nikigundua unandanganya. Bas niambie mwenyewe ni kufanya nini? Uki uki ukigundua na kudanganya niache. Eti ni kuache. <laughs> Hivi unadhani hiyo ndio adhabu inatosha? Kwanza kuacha sio adhabu. Eh? Halafu unongea tu eti ni kuache. Nikikuacha unadhani utaweza kuishi? <laughs> Wiki moja tu utakuwa umekuwa kama kichaa. Niamini Halima. 
nichokuambia ni ukweli sawa nimekuamini ila ili kudhibitisha zaidi tutaenda kwa mganga kuna mganga na TV ya asili nilienda kwake leo amesema ana uwezo wa kunionyesha hawara yako kwenye TV yake ijuma tutaenda na kuku mweupe kwake atanionyesha huyo hawara yako sasa ole wako asiwe changudoa unayemsema eh Samson alishtuka kwa mshangao alimgeukia Mwajuma Waliangaliana kwa huzuni huku wakiuona mwisho wao unakaribia. Samson ilibidi amuulize Halima. Ah, mambo ya waganga yanatoka wapi mke wangu? Ah. Alafu kweli shoga, waganga sio watu wazuri. Muamini shemeji. Achana na na hizo habari za mganga mganga. Hapana Majuma, lazima niende. Tena tutaenda wote shogangu. Utanisindikiza. Tukimuona huyo mwanamke nataka uanze kumtafuta maneno hayo ya Halima yalifanya ukimya utawale Samson ubongo wake ulikuwa katika mawazo sana ulijaribu kuchakata na kutafakari taarifa aliyopewa amekubali kunisamee kwa nini nisimwambie ukweli Samson aliwaza kisha akamuita Halima Halima abe ukimjua huyo mwanamke utamfanya nini? Hmm. Ni siri yangu, haupaswi kujua. Cha kumfanya nitamwambia Mwajuma nini amfanye baada ya kumjua. Kwa sasa siwezi kukisema. Sawa. Kama umengania twende kwa huyo mganga. Sawa, tutaenda. Tutaenda akakuoneshe. Lakini ukweli ndio huo. Nikahaba nisimfahamu. Ilikuwa busara kama unginisamee na kuyasahau tu. Kama umekubali kwenda ni vizuri. Na hicho ndicho nilichokuwa nakihitaji hapa. Na ndicho kilichonileta hapa. Alimshika Mwajuma mkononi na kutoka naye nje. Waliondoka zao. Baada ya mkewe kuondoka, Samson alijiandana kuondoka nyumbani kwake. Alimpigia dereva boda boda akaja kumchukua. Samson alimuuliza, "Oya, unapajua kwa mganga mwenye TV ya asili?" "Ndio kiongozi, napajua." Ye, nipereke nipereke haraka nipereke. Alipanda pikipiki safari ikaanza. Walifika alishuka na kuingia ndani. Akamkuta kijana akiwa kajifunga kitamba chekundu kichwani. Karibu. Asante. Mganga nimemkuta. Yule kijana aliangalia kushoto na kulia kisha akajibu. Ndio shida yako nini? Ah uh, eh de Alishindwa kuongea Samson. Mbona unajingatangata ndugu? Kama shida yako ni ndogo sema, nisije nikaisumbua mizimu bure. Samson alimsogelea yule kijana kumshika mkono. Alimvuta pembeni na kumnongoneza. Ah, kumbe shida yenyewe tu ndio hiyo hivyo. Mbona hiyo shida ni rahisi sana? Wewe usijali. Alijibu yule kijana baada ya kunongonezwa. Samson aliingiza mkono mfukoni na kutoa noti tano za elfu kumi kumi. Kisha akamkabidhi yule kijana. Naomba nisaidie. Ukinisaidia nitakuongezea zaidi ya hiyo. Shida yako ni imeshaisha hapa. Wewe wewe usijali kabisa. Alijibu yule kijana na Samson aliondoka zake. Baada ya Samson kuondoka, yule kijana alizificha hela kwenye nguo yake ya ndani. Alijiweka sawa na kuelekea ndani. Kabla hajaingia ndani, mganga alitoka nje. Nimesikia sauti ya mtu. Alikuwa nani? Ni mteja au? Mganga alimuuliza yule kijana. Ah hapana sio mteja. Ni mpita njia tu alikuwa amepotea njia. Mm, okay sawa. Siku ya kwenda kwa mganga ilifika. Wakiwa na kuku mweupe, Samson, Mwajuma na Halima waliongozana kuelekea kwa mganga. Mwajuma alianza kuzungumza. Lakini shoga, kwa nini haumwamini mumeo? Mwajuma, namwamini sana ila nataka kuthibitisha. Haina shida. Bwana usijali Mwajuma. Rafiki yako kaamua twende kwa mganga? Wacha twende. Moja tu twende. Sasa nataka twende kwa mganga. Wacha twende. Mm. Mume wangu Samson. Unaonekana kujiamini sana. Au ulichosema siku ile ni kweli? Mpenzi wangu Alim. Nilichokuambia ni kweli. Bila kwa kuwa umeamua twende kwa mganga, 
Waacha twende, we twende tu. Hmm. Kama ni kweli basi acha tusiende tu. Kwa jinsi unavyojiamini bila shaka tutapoteza muda tu. Ah ah. Hapana Alima. Tumeshatoka nyumbani. Twende tukathibitishe. Najua baada ya leo utaniamini mmeo. Kujiamini kwa Samson kulimpa maswali Mwajuma. Aligeuka kumwangalia. Samson alimbinya jicho. Ilikuwa ni ishara ya kumtoa wasiwasi kwamba asijali kila kitu ameshaweka sawa. Waliongozana mpaka kwa mganga. Waligonga mlango wakakaribishwa ndani. Wakiwa wamekaa kwenye mkeka, Samson alistajabu mganga alikuwa ni tofauti na yule aliyempa hela. Mganga aliwakaribisha. Karibuni sana. Nadhani imefika kwa lile swala eh. Ndio mganga, uliniambia nije na kuku mweupe huyu hapa. Aliongea Halima huku akimkabidhi kuku. Safi sana, safi sana. Umefanya kazi imekuwa rahisi mno. Mganga alimshika kuku na kuingia naye chumba kingine. Samson Amani limtoka. Aliangalia mlangoni mara tatu tatu. Alitamani kumuona yule kijana. Aya, ina maana hapa kuna waganga wawili. Alijiuliza Samson, aliangaza kushoto na kulia bila mafanikio. Mwajuma ye alitulia kwa Amani. Ishara aliopewa na Samson njiani ilimpa matumaini. Aliamini ni lazima Samson alifanya kitu. Hakuna bali takalotokea. Samson kashamaliza mchezo. Mwajuma alijisemea moyoni. Na Halima naye akasema, "Huyu mganga ni kiboko. <laughs> Story zake ni nilizosikia ni hatari tupu." Eh, jamani, samanini sana. Niliwaacha peke yenu. Aliongea mganga akitokea kwenye chumba kingine. Mkononi alikuwa amemshika kuku meupe akiwa ameshachinjwa. Halima alijibu, "Usijali mganga, tupa kwa ajili yako." Eh, sawa sawa, hamna shida kabisa. Kazi yangu imekuwa ngumu kidogo. Kwa nini imekuwa ngumu mganga? Nilikuwa na kijana hapa ananisaidia kazi ila ameanza tabia ya utaperi utaperi. Amekuwa akiwaibia sana wateja wangu. He? Yaani anakuibia hadi we mganga? Ndiyo. Ila mizimu imefichwa uvu wake. Ndu, kwa hiyo imekuwaaje? Ah, uh, nimemfukuza, wizi sitaki hapa. Tabia yake ingeniharibia kazi. Baadhi ya wateja amekuwa akiwadanganya kuwa yeye ni mganga. Baada ya mazungumzo hayo kati ya mganga na Halima, mganga alimwangalia Samson kwa umakini sana. Kisha akamgeukia Halima. Ujanitambulisha wageni uliokuja nao? Ah, uh, huyu ni mme wangu anaitwa Samson na huyu ni rafiki yangu kipenzi anaitwa Mwajuma. Oh, nashukuru kwa fahamu. Sasa kwa kuwa swala lina muhusu mumeo, nilikuwa naomba aje hapa mbele. Mganga aliongea hivyo huku akimuita Samson kwa ishara. Samson aliganda. Akili yake ilikuwa mbali sana. Samson. We Sam. Halima alimtikisa mumewe huku akimuita. Pamoja na kutikiswa Samson hakushtuka. Alikuwa mbali sana kimawazo. Sam. Baby. Baby. Halima alimtikisa kwa nguvu Samson. Eh? Eh eh eh. Mbona unaza hivyo? Mganga amekuita, nenda pale mbele. Samson alimsogelea mganga. Alitetemeka kwa woga. Eh, nimeumbuka leo. Samson aliwaza. Mganga alimshika kichwa na kumpiga na mkia mweusi. Alimvua shati na kumwagia maji ya kwenye kiboyo. Alichukua dishi kubwa na kujaza maji. Ndani ya dishi hili la maji Mumeo ataonekana na awara yake wakifanya mapenzi. Watakuwa uchi kabisa. Sasa sidhani kama ni busara huyo rafiki yako akiona utupu wa mumeo. Kwa hiyo ulitakaje mganga? Aliuliza Halima. Uh, naomba rafiki yako tu atoke nje. Hapana mganga, huyo ni shoga yangu mkubwa. Sio tatizo akiona. Kwanza mi na yeye tumepitia mengi pamoja. Hmm. <laughs> Kwa hiyo huoni shida akiona utupu wa mumeo? Vipi akiutamani na kuja kutembea naye? 
Hapana mganga hilo haliwezekani. Huu ni kama ndugu yangu. Kama hawezi kumtamani shemeji yake. Hilo haliwezekani kabisa. <laughs> uh, Inaonekana unamwamini sana eh? Ndiyo, namwamini sana. Tumesaidiana mengi. Kwanza na upendo mkubwa sana. Roho yake ni nzuri pia. Namwamini sana ushoga yangu. <laughs> Lakini dada yangu, hautakiwi kumwamini sana mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Unachosema ni kweli mganga. Ila sio kwa majuma. Nimetoka naye mbali sana. <laughs> okay kama ni hivyo. Haya, sina neno. Mganga aliamua akubaliane na Halima. Alichukua kibuyu na kumimina unga mweusi kwenye maji. Alimshika mkono wa Samson na kuingiza kwenye maji. Kwa mbali picha ya mwanamke na mwanaume wakifanya mapinzi ilianza kuonekana. Halima alichuchumaa ili angalie vizuri. Halima alikaza macho kuangalia vizuri. Jasho lilimtoka Samson. Mapigo ya moyo yalienda kasi. Haja kubwa taratibu ilichafua boksa yake. Mlango ulipigwa mateke ukaanguka chini. Wote waligeuka kuangalia mlangoni. Kwa taharuki wote walisimama. Halima alimuuliza mganga, "Hiki nini mganga?" Eh, mimi mwenyewe sielewi. Si si Sasa kama wewe uelewi, nani ata, ataelewa sasa? Ah, tutoke mtukaangalie. Hapa kwako mganga, toka wewe kwanza. Hapana, tutoke wote. Mlango umevunja wote tukiwa hapa. Yalikuwa ni majibishano ya mganga pamoja na Halima. Mwajuma aliuliza. Hmm. Au mizimu yako imechukia? Ba hapana, sidhani. Mizimu ingechukia kazi singefanyika. Kazi mbona ilikuwa inaenda safi na picha ilikuwa imeshaanza kuonekana kwenye maji? Eh, kwa hiyo picha imeshavurugika au? Aliuliza Samson. Mganga alisogea na kuchungulia kwenye lile dishi kisha akasema. Ndio. Hapa inabidi kuanza upya tena. Lakini kwanza ni vyema tujue nani aliyevunja mlango na kuharibu mambo. Wakiwa naulizana mlangoni, waliingia askari wawili wa Feed Force. Mganga toka nje haraka. Ha, imefanya nini jamani? Acha kuuliza maswali wewe toka nje haraka. Akiwa amejaa hofu, mganga alitoka nje. Alimkamata na kufungwa pingu. Jamani askari, kosa langu ni nini? We mganga kuwa mpole. Askari walimjibu hivyo kisha waliwakamata Halima na wenzake. Halafu waliwafunga pingu na kuwatoa nje. Tuepata taarifa za siri. We mganga na hawa wateja wako mnahusika na mauaji ya watoto yanayoendelea hapa Njombe. Halima alitoa macho kwa mshangao. Aligeuka kumwangalia mumewe Samson. Naye aliachama mdomo kushangaa. Yaani ungewaona walikuwa wamepoa kama wamenyeshewa na mvua. He, sisa tusiki nayo mambo. Sisi tumefika na shida yetu. Aliongea Halima na askari akamjibu. Ukweli utafahamika baada ya uchunguzi bwana wetu ria. Sasa mbona umetufunga pingu? Lazima mfungwe pingu kwa sababu nyinyi watuumiwa. Ah. Lakini afande, mimi uganga wangu haupo hivyo. Uganga wangu hauui watu. Tangu nianze huu uganga sijawahi kuua mtu. Tafadhali kaa kimewe mganga. Unavyoongea unazidi kunipa hasira. Wewe ndio chanzo cha watoto wadogo wanaouawa hapa njombe. Unadanganya watu utawapa utajiri wakikuletea viungo? Sasa leo mwisho wako umefika. Alafu kwanza waganga wote mlikatazwa kufanya ramri chonganishi. Lakini wewe bado unafanya. Mganga hofu ilimwingia. Mbele yake aliliona gereza. Alipiga magoti na kuomba msamaha askari. Naomba mnisamee, sitarudia tena. Unaomba samani ya nini? Sijijifanya au usiki wewe au tafadhali mnisamee mkinipeleka kituoni nitaishia gerezani aha kumbe ulikuwa unajua unachokifanya sio kitu kizuri hiyo samani muombe Mungu wako akusamee sisi tumekuja kutimiza wajibu wetu mganga alimsogelea askari mmoja akawa kama anamnongoneza yule askari alimshika mkono wakaelekea ndani dakika tatu mbele mganga alitoka na kibunda cha hela na kuwakabidhi askari Ha, 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 ha. Unatupa ruhusa sio? Sasa huu ni ushahidi tosha kuwa unahusika na haya mauaji ya watoto hapa Njombe. Walimkamata na kumuingiza kwenye gari. Mganga wenu ameshakubali kosa lake na alitaka kutupa ruhusa. Kwa hiyo wote mpo kwenye kesi moja. Ingine kwenye gari haraka tuondoke. Askari aliwambia wakina Halima. Ah, tupo kwenye kesi moja, kesi gani hiyo? 
aliuliza Samson. Kesi ya mauaji ya watoto anaendelea hapa Njombe. Wakiwa wanashangaa askari aliwashika wote na kuwasukumia kwenye gari. Majuto yalitawala kwenye moyo wa Halima. Alimwangalia mumewe. Machozi yalimtoka. Kama ningemsikiliza Samson, haya singetokea. Tunaenda kufungwa kwa upumbavu wangu. Alijisemea Halima moyoni. Mganga, kwa nini umekubali kirahisi vile? Uni kama umetupa kesi ya mauaji wenzio? Alishindwa kuongea mganga. Kigugumizi kilimshika. Mwajuma naye hakuwa nyuma aliuliza. Mganga, si unaulizwa? Kwa nini umetupa kesi wenzio? Hebu kelele, hakuna aliyowapa kesi hapa. Kesi umeitafuta wenyewe. Kama msinge shiriki kwenye mauaji, msinge kuwa kwake. Kwa hiyo afande, kwa akili yako unaamini kabisa kuwa sisi ni wauaji? Halima alimuuliza askari. Kwa nini siamini? Naamini asilimia moja. Hivi, nilivyo mimi naweza nikawa muuaji kweli? Ah? Wewe na vipi? Kwa hiyo muuaji anakuaje? Muuaji ni mtu kama wewe tu, tena wengine ni wadada wazuri kuliko wewe. Kimya kilitawala. Gari ilichanja njia kuelekea kituoni. Ah. Tukifika kituoni tumekwisha. Mganga aliwaza. Kisha akamgeukia Samson na kumtikisa kwa miguu. Samson alinyanyua kichwa na kumwangalia mganga. Kwa ishara ya kichwa mganga alimuonyesha askari. Mm. Samson aliguna. Hakujua mganga anamaanisha nini. Mganga kwa ishara alizidi kumwelekeza Samson. Samson alitoa macho. Alishindwa kumuelewa kabisa. We mganga vipi? Una nini na mwenzako? Askari alimuuliza. Alimona akiangaika kwa kinyonga nyonga kichwa kumpa ishara Samson. Na kuuliza we mganga, una nini na mwenzako? Jamaa alitaka kuongea na wewe. Mganga alisema hivyo. Na Samson akaishia kuguna tu. Mm. Kisha mganga kaendelea. Unaguna nini sasa? Sulisema unataka kuongea naye. Ongea naye sasa. Samson alidua. Akiwa hamuelewi mganga kwa nini amesema vile. Akili yake ilifanya kazi haraka. Samson akapata wazo, alimgeukia askari. Uh, ni kweli afande, naomba tuongee. Wewe ongea na kusikiliza. Mwambie dereva simamishe gari kwanza sasa. Ha? Unaleta mashari tena? Basi utaenda kuongea kituoni. Hatuwezi kusomesha hapa. Uh, usifanye hivyo afande. Mimi ni kijana mwenzako. Haya mambo leo yanaweza kuwa kwangu kisha akaa kwako. Askari alimwangalia Samson kwa makini. Kisha akalipiga defender pembeni. Dereva akasimamisha. Haraka dereva na askari wa mbele walishuka na kwenda nyume ya gari. Kuna nini? Askari waliuliza. Ah, jamaa anataka kuongea na sisi bwana. Nimeona tumsikilize. Okay, ongea tunakusikiliza. Walimruhusu Samson aongee. Samson alijitutumua na kuambia kilichopo mwenye mwake. Jamani, naomba ni mtuachie, nipo tayari kwa fidia. Ha? Utufidie sisi? Acha msiara. Mwenzako usiliona pale alitupa hela tukakataa. Ndio, niliona ila mimi nitapa mara mbili ya zile. Askari waliangaliana. Walimsogelea mganga na kumuuliza kile kitita kilikuwa na shilingi ngapi. Mganga akawajibu. Zilikuwa laki tano. Mganga anasema zilikuwa laki tano. Mara mbili yake itakuwa milioni. Kesi ya mauaji haitwezi kuifuta kwa milioni. Kama una milioni tano sawa, tupo tayari kuachia. Samson alimgeukia mganga. Oh, mganga, tutoe nusu kwa nusu. Sisi tutatoa milioni mbili na nusu na wewe pia utoe hiyo hiyo. Samson alimwambia mganga na mganga akakubali. Walifunguliwa pingu, gari likageuka kuelekea nyumbani kwa mganga. Walifika akawalipa milioni mbili na nusu. Samson naye kwa kutumia simu yake akahamisha hela kutoka kwenye akaunti yake hadi akaunti ya wale askari. Waliachiwa wakaondoka. Njiani Samson na Mwajuma walinuna kupita maelezo. Walimlaumu Halima kwa yote aliyotokea. Halima alipoa sana. Nakupenda sana Halima. Na ni kweli nikosea lakini nishomba msamaha. Na nikakwambia ukweli wote. Kiburi chako ikakufanya ulitrete mpaka kwa mganga. Ona sasa, 
Ulivotaka kuharibu maisha yako na yetu sote. Da. Mnikera sana yani. Alifoka Samson na kuongeza mwendo. Halima alimfuata kwa nyuma na kumshika mkono. Jamani, ndio mimi na baby. Niache. Ba jamani, samee love, ni samee mpenzi wangu. Nina cha kusamee? Sina cha kusamee mimi. Samson aliongeza mwendo. Halima alihisi kuchanganyikiwa. Alijaribu kumfata kwa nyuma lakini alishindwa. Akasimama kwa mawenge akaona akae chini. Moyo ulipigwa kwa kasi sana. Mapigo ya moyo alisikika kifuani kwake. Alimsogelea shoga yake mjuma. Shoga. Sam kaniacha. Hapana, amechukia tu ila hawezi kukuacha. Hmm. Wewe, hujamwangalia tu Soni. Amechukia sana ila wewe naona kama hujamuona. Sawa Lima. Hata kama amechukia ila hawezi kukuacha. Kijasho kilimtoka Halima. Aliona talaka mbele yake. Mjuma, basi kaniombe samani kwa Sam. Halima alimomba Mjuma akamwombe samani kwa Samson. Hmm. Halima, Samson atanaelewa kweli? Ndio, atakusikiliza. Wewe nenda kaniombe radhi. Walengozana mpaka nyumbani. Mjuma aliingia jikoni kupika chakula. Nusu saa mbele kikawa tayari. Alipakuwa na kukiweka mezani. Hmm. Shoga chakula tayari. Halima alikaribishwa chakula na Mjuma. Ulikuwa ni wali maharage ambacho ni chakula pendo sana cha Halima. Halima alichota kijiko kimoja na kupeleka mdomoni. Alijaribu kutafuna alishindwa. Alisogeza bakuli la maji na kukitema. Ah. ah Kimenishinda. Mm. Mm. Yamani, Halima utakula nini sasa? Tangu asubuhi ujala kitu chochote. Ah. Takula tu. Sasa atasikia njaa kabisa ni. Hmm, hebu kula chakula Halima. Achana na mawazo ya Samson. Samson ni wako tu, hata anune vipi? Ujanja wa kukuacha hana. Mm. Unasema kweli shoga? Ndio, ukweli ndio huo. Hivi kwa jinsi mnavyoendana mtanzaji kwa achana jamani. Mhm, alafu kweli. Samson atakuwa ananichezea akili tu. Sasa na mimi ngoja nimuonyeshe. Simtafuti wala nini. Ah. Kwa hiyo Nisiende kukuombea msamaha au? Ah, ndio, acha tu siende. Siku zilikatika. Halima hakumtafuta Samson. Na Samson pia hakumtafuta Halima. Kila mmoja alimtegia mwenzake. Wote wawili mambo hayakwenda sawa. Walikosa amani, mawazo yaliwasumbua. Hmm, kumbe Samson yanipendi. Yaani hadi leo hajanitafuta. Alichojiuliza Halima Samson naye alijiuliza hicho hicho. Huyu mwanamke atakuwa na mwanamume mwingine nini? Haiwezekani hadi leo hata anitafute. Aliwaza Samson. Alichukua simu yake na kuandika namba ya Halima. Alitaka kupiga kagairi. Akafungua sehemu ya ujumbe kisha akaandika habari mke wangu. Aliandika ujumbe akataka kutuma akagairi. Haraka akaufuta. Alitupa simu kitandani kikweli Samson alimisi sana mkewe ila hakutaka kujishusha. Upande wa Halima naye ilikuwa hivyo hivyo. Aliandika SMS na kuzifuta kabla kuzituma. Alimisi Samson kupita maelezo. Moyo ulitamani kwenda kumuona. Alijilaza kitandani na kujishauri maswali yasiyokuwa na majibu. Uvumilivu ulimshinda. Alisimama na kuelekea nyumbani kwa Samson. Samson naye alishindwa kuvumilia. Alitoka kuelekea nyumbani kwa Mjuma kumuona mke wake. Walikutana njiani. Huwezi amini msikilizaji. Samson na Halima walipishana kama hawajuani. Kila mmoja alijifanya kanuna. Ah, Nenda wapi sasa? Mtu mwenyewe mbona nimempita? Halima alijiuliza. Samson naye alijiuliza hivyo hivyo. Samson alienda mbele kidogo kisha akageuka na kurudi. Halima naye hivyo hivyo aligeuza na kurudi. Walikutana tena. Waliangaliana na kupitana. Hakuna aliyemuongelesha mwenzake. Uvumilivu ulimshinda Halima. Alimgeukia Samson na kumwambia, hm, "Kwa hiyo baada ya kukaa nyumbani, unazura zura tu kutafuta wanawake, si ndio?" Ah, unasemaje? 
Nasema nini? Kwani mimi naongea na wewe? Hivi vipi? Mbona jishawashawa sana? Samson alibaki kustajabu sana. Huku moyoni kwa Halima kulitokota hatari. Alibaki akijiuliza, ah, "Sasa nimefanya nini? Maneno gani haya niliyomwambia?" Wewe una yako wewe mwanamke. Umeona nimetulia? Umeona uje unifanyie fujo, si ndio? Hivyo wewe, kwani nimekuja kwako hapa au? Hapa si barabarani tu. Kwanza fujo unazijua wewe mwenyewe. Au unataka fujo kweli eh? Unahitaji fujo au mnazijua? Aliuliza Halima huku akimsogelea Samson na kumshika shati. Nikuletee fujo wewe eh? Nikuletee na kuuliza nikuletee fujo. Halima aliongea huku akimtikisa Samson. Samson aliishika mikono ya mkewe na kutaka kuitoa. Akiwa anaitoa macho yao yalikutana. Wote damu zikawa chimka. Samson alimshika shingo Halima na kugusanisha lipsi zao. Wakaanza kunyonyana ndimi. Dakika mbili mbele Halima alimsukuma Samson. Staki, staki, staki. Aliongea Halima huku akimsukuma Samson. Samson hakumwachia. Alimshika kwa nguvu na kuendelea kumkisi mdomoni. Dakika zilikatika bila kuachiana. Wapita njia walistajabu sana. Hmm. Mambo gani ya sasa ya kunyonyana mate ya dharani? Mama Maulidi alimwambia shoga yake. Ah, chana nao. Wanajifanya wazungu. Alijibu shoga yake. Samson na Halima hawakujali watu waliokuwa wanawashangaa. Walikumbatiana kwa nguvu kila mmoja alisikiliza mapigo ya moyo ya mwenzie. Nakupenda sana Halima. Nakupenda pia Samson. Ah, hizi siku tulizonuniana zilikuwa kama mwaka kwangu. Naomba tusigombane tena. <laughs> Usijali. Ha, nimemisi vingi kwa kome wangu. Twende basi nyumbani. Mm. Hmm. Ogopi gono tena. Ah, bwana chana habari hizo. Dawa mbona tulikunywa au wewe haukunywa? Nilikunywa na dozi nimemaliza. Samson na Halima walishikana mikono na kuondoka. Penzi lao lirudi kwa kasi sana. Kazi hazikufanyika maana kwa siku kadhaa walikuwa wamejifungia ndani. Hmm, mdogo wangu kwa jinsi anavyompenda Samson, siku akiachana anaweza kufa. Ilikuwa ni kauli ya dada yake Halima ambaye ni Anet akizungumza na Mwajuma. Yaani tangu alivorudiana wanajifungia ndani tu. Hata misho yake Mwajuma mm, amenisahau kabisa. Alijibu Mwajuma na ghafla Halima akatokea mbele yao. Mm, shoga. <laughs> na wenzaje kukusahau wewe? He, leo ndio umeamua kutoka? <laughs> Mtakuja kuuwa na nyie. Aliongea Anet. Sasa wakiwa wanazungumza, ghafla Mwajuma alisimama na kwenda kutapika. Halima akamuliza Anet. Mm, shoga kutapika huko vipi? Mm. Hii itakuwa mimba. Maana sio mara ya kwanza namuona anatapika. Mm, darn it. Mimba? Mimba itole wapi? Shoga yangu Mwajuma hana mwanaume mbona? Ah, we Halima. Unavyosema hana mwanaume wewe umejuaje? Dadanit, najua mimi ni mtu wake karibu. Siri yake siri yangu. Hawezi kuwa na mwanaume alafu nisijue. Mwajuma baada ya kutapika airudi kukaa. Hazikupita dakika kadhaa akakimbia tena kwenda kutapika. Sije nimekula nini? Ah, kinacho nizuru. Mm. Insho sio kula kitu shoga, una mimba. Aliongea Anet. Ah, Anet, hapana bana. Hiyo mimba iliingia kwa Bluetooth yao. Aliuliza Mwajuma kisha Halima akamjibu. Hmm. Mwambie shoga, mimi mwenyewe nimemkatalia hapa. Yeye anganganie eti na mimba na mimba. Ah, dani eti naye. Hmm. Aya bana. Yeye anajisikia chefchefu, ngoja niende nikapumzike ndani. Mwajuma alisimama na kuingia ndani. Alijitupa kitandani na kujifunika shuka gubigubi. Huku nje mazungumzo kati ya Anet na Halima yaliendelea. Halima kubali ukatae. Shoga yako na mimba. Kama unabisha tupinge. Hapana ah, dada Anet. Mwajuma hana mimba. Kwa sasa hana mahusiano na mwanume yote. Kama angekuwa naye ningejua tu. Hmm, Halima. Hmm. Haya. Mwezi ulikatika. Mwajuma hakuziona siku zake. Hofu ilimwingia sana. Aliamua kwenda maabara kupima. Alipewa kikopo akaenda chooni kukojoa na kukabidhi kwa muhudumu wa maabara. Dakika kumi zilipita. 
Mwajuma, ingia ndani majibu yako yapo tayari. Aliongea mhudumu. Mwajuma alisimama kwenye benchi na kuingia ndani. Hongera, una mimba miezi miwili. Aliongea mhudumu. Mtume. Mwajuma alijikuta akiropoka maana hakutarajia kabisa hayo majibu. Mtume nini? Habari njema hii kabisa ya kupasa ufrai. Mwajuma hakujibu kitu. Alisimama na kutoka nje. Hakuwa sawa aliongoza njia. Dada, haujaripa bado? Mwajuma airudi na kulipa RF10. Mudumu aliingia ndani kuangalia chinchi. Hakukaa sana, alitoka na chinchi. Hakumkuta mtu nje. Mwajuma alishaondoka muda mrefu. Alifika nyumbani kwake na kujifungia ndani. Akili yake iliwaza mengi sana. Maisha yake yeye alilelewa na mama yake tu. Baba yake alimkataa. Sijalala mwanume mwingine zaidi ya Samson. Mimba ni yake. Kwa usalama wangu ni bora nisimwambie italeta shida. Aliwaza Mwajuma kisha akasimama kitandani na kuelekea jikoni. Lakini eh, mwanangu ataishi vipi bila baba? Yeye pitia maisha niliyopitia mimi kweli? Mwajuma alijiuliza sana kisha akarudi tena chumbani. Mm. Hivi Alima akijua nina mimba ya Samson itakwaje. Mwajuma alifungua mlango na kutoka nje. Mm, jamani, humbo na mkose. Aliendelea kujiuliza. Alivaa viatu na kuondoka nyumbani kwake. Hata kufika mbali alikutana na Halima. He, shogangu Mwajuma, wapi hiyo? Ah, nipo hapa hapa tu. Hapa hapa wakati unatembea. Ananyosha miguu tu. Mm. Okay sawa, halafu nimesahau, nimekutana na ule kaka wa maabara. Amenipa chenchi yako, ameniambia ulisahau. Aliongea Halima huku akimkabidhi hela Mwajuma. Na, asante. Alishukuru Mwajuma huku akipokea. Mwajuma, ulienda kupima nini kwani? Ah, nilienda kupima tu malaria. Nilikuwa kama sijisikiski vizuri. Hmm. Basi baadaye nitakuja kukupikia, usije ukaungua moto. Baada ya maongezi hayo waliagana. Mwajuma hakutembea sana kwa mbali alimuona Samson akiwa na rafiki yake Martin akaamua kuwasogelea. Shame nina shida. Aliongea Mwajuma. Martin alimwangalia rafiki yake Samson usoni. Alimshika shati na kumdongoneza. Wewe nishakwambia achane na huyu malaya kwa nini uelewi Sam? Ah, Martin, mbona mimi na huyu tulishaachana? Samson alivojibu hivyo akamsogelea Mwajuma. Ehe, naambia una shida gani? Nina shida kubwa Sam. Hatuwezi kuongea hapa. Kwa hiyo nitaka tukaongelee wapi sasa? Popote pale ila sio hapa. Ah, bwana, kama huwezi kuongea hapa basi, mimi sina muda wa kuongea na ujue. Jambo linatuhusu wote Sam, ni kwa faida yetu wote. Samson hakujali alichongea Mwajuma. Aligeuka na kuondoka. Ah, mwanangu tenzi wetu bwana tuondoke. Hana jipya huyu. Samson alimfuata rafiki yake Martin wakawa anaondoka. Mwajuma alikereka sana. Aliona medharaulika. Nguvu zilimuishia akachuchuma chini. Alihisi uchungu mkali moyoni huku machozi yakimtoka. Hmm. Yule si Mwajuma yule. Mbona akachuchuma pale? Alijiuliza Halima taratibu akawa anamsogelea. Mwajuma baada ya kuona Samson anaondoka na rafiki yake, alimuita kwa sauti. Sam! Sam hakujali wala kugeuka. Aliendelea na safari. Hali ile ilimkera Mwajuma bila kujua nyuma yake yupo Halima. Aliongea kwa sauti. Samson ina mimba yako. Moyo wa Samson ukalia. Aligeuka haraka kumtazama Mwajuma. Ile kugeuka macho yake yakakutana na macho ya Halima. <laughs> Patamu hapo. Basi bwana, Halima aliachama mdomo. Lips ya juu na ya chini ikawa hayakutani. U Ui u, u Halima alitaka kuongea lakini alishindwa. Samson alishiwa nguvu akajikuta amepiga magoti chini. Martin aligeuka, alimuona Halima. Akili yake kafanya kazi haraka. Alimwacha rafiki yake akiwa chini na kumsogelea Mwajuma. "E, unasemaje? Mimba ni yangu?" Martin aliuliza. Mwajuma alibaki kumkodolea macho Martin kabla hajamjibu nyuma yake Halima aliongea. "Eh, 
Kumbe amesema yako. Uh, nilisikia vibaya. Majuma aliziba mdomo kwa mshangao. Samson alipata nguvu ya kusimama baada ya kuyasikia maneno ya Martin. Eh, Mungu mkubwa. Na jamaa kaniokoa. Aliwaza Samson. Kisha alisogea walipo wenzake. Mwajuma kumbe una mimba halafu hata uniamlisho gako. Ah, de ah, ah, mimi alijuma uma Mwajuma baada ya kuulizwa na Halima. Halafu uhusiano wako na Martin umeanza lini isho gangu? Uje kama Martin ni mume wa mtu. Hivi mkeo Sofia akijua jamani itakuwaje Mwajuma. Mwajuma alishindwa kuvumilia. Alitimua mbio na kuacha wakiwa anatazamana tu. Halima alijaribu kumuita hakusimama. Alikimbia kuelekea nyumbani kwake. Halima alimgeukia Martin kisha akamwambia, "Martin, tabia gani ya kumuumiza rafiki yangu? Mtu na mke bali unatoka nje ya ndoa. Hivi unadhani Sofia akijua itakuwaje? Si anaweza kunilaumu na mimi kwa kuwa majuma ni shoga yangu. Wewe Sam, kumbe rafiki yako ni malaya hivi?" Uh, hapana haipo hivyo Halima haipo hivyo kumbe ipoje sasa eh kampa mimba rafiki yangu wakati ana mke kama sio malaya ni nini nambie kama sio malaya ni nini eh shemeji nilikuamini sana lakini kwa hili mm, 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 mm. nimekutoa maana kabisa martin na kuanzia leo sitaki umzoe mume wangu halima alimshika mkono samson na kumvuta Niache kwanza Halima. Ah, ni kwacho ufanye nini? Unafanya nini na huyu malaya sasa? Halima, ah, punguzo kali wa maneno. Martin sio malaya. Eh eh. Mtu anaitoka nje ya ndoa yake. Kama sio malaya ni nani? Sasa Martin akwambia hivi. Ukitoka okay, hapa, naomba nenda moja kwa moja kumwambia mkoe ukweli wote. Usipofanya hivyo, mimi nitamwambia. Siwezi kukubali waumize mashoga zangu mkiwa rafiki yangu na mwajuma ni shoga yangu. Kwa hiyo siwezi kuona unafanya upumbavu wote na mimi nikakaa kimya. Halima aligeuka na kuondoka. Alikimbia kuelekea alikwenda mwajuma. Ah, asante Martin. Unaonekana sana ise. <coughs> Nimekuokoa wewe, lakini nimejichimbia shimo mwenyewe. Kama ningejua itakuwa hivi nisinge kusaidia ise. Do Martin. Kama usingesema mimba ya kwako sijingi kwaje. <coughs> lakini haya yote samu umeyasababisha wewe Samsoni. Ona sasa, sasa hizi mkiwa ananiona eti mimi ndo malaya. Na akienda kumwambia mke wangu sijui itakuwaje sasa. Nimefanya ujinga sana kukuokoa bila kufikiria. Ah, usisemi hivyo maitini. Alima amepiga mkwara tu wala usimwamini. Hauwezi kwenda kumwambia mkeo. Ah. Ai sasa Sam, tuombe Mungu tuiwe hivyo. Maana kama atamwambia kwa jinsi ninavyomjua mke wangu, ai sasa ndoa yangu inaweza kuvunjika ise. Saa kumi jioni Samson airudi nyumbani. Alimkuta mkewe amechukia akiwa anamsubiri barazani. Hivi Sam, rafiki yako Martin ana akili kweli? Ana mke, halafu eti amemlagai rafiki yangu mpaka kampa mimba. Ah. Samson hakujibu kitu. Alipita na kukaa kwenye kiti. Naongea na we mume wangu. Alichokifanya rafiki yako sio kabisa. Amemwaribia shoga yangu maisha. Nimeenda nyumbani kwake nimemkuta analia tu. Hana raha hata kidogo. Samson aliendelea kukaa kimya. Hakumjibu Halima lolote. Mm. Mbona uchangi chochote? Au unaona ra rafiki yako alivaribu maisha ya Mwajuma? Unaonga mkono ushenzi wake sio? Hapana Halima, siwezi kunga mkono upumbavu. Safi kama haungi mkono, hiyo ni safi. Sasa naomba twende saa hizi kwa mke wake, tukamwambie kila kitu. He? Hivyo vipi? Tunazaje kwenda kumwambia sisi? Mwajuma si rafiki yetu. Ni lazima tumsaidie. Naomba twende saa hizi bwana. Tukamchukue Mwajuma twende naye kwa Martin. Ni lazima akatueleza na mipango gani na mimba aliyompa Mwajuma. Tena akatwambie mbele ya mke wake. Halima alimshika mmewe mkono na kutoka naye nje kuelekea kwa Mwajuma. Walifika kwa Mwajuma kisha Halima akasema. Tunaenda kwa yule mshenzi Martin aliyekupa mimba. Nataka akakwaidi mbele yetu na mbele ya mke wake kuwa atakuwa tayari kudumia wewe na mtoto. Aliongea Harima na kuongoza njia. Samson na Mwajuma waliangaliana. Hawakuwa na jinsi. Walimfuata Harima kwa nyuma. Leo Martin atanikoma. Haiwezekani atembee na rafiki yangu wakati ana mke. 
Mbaa zaidi amekupa hadi mimba. He. Halima aliongea akionekana ni mtu mwenye jazba sana na aliyejiandaa kwa shari. Mwajuma alimkonyeza Samson, amzuia Halima. Samson alimsogelea na kumshika mkewe. Wewe unasemaje? Halima alimuuliza baada ya kusimamishwa. Tu tu turudi. Turudi ili weje? Halafu Samson, kwa nini ulikuwa haumshauri rafiki yako? Mbona kafanya jambo laibu sana? Da namuonea sana huruma mkewe. Huko alikuwa anajua mumewe muaminifu kumbe ni mshenzi malaya mkubwa. Tende leo, tutaenda kumumbua ukoko. Aliongea Halima na kuwakokota wenzake. Ah, kwa kweli namshukuru Mungu amenipa wewe Samsoni. Wewe ni bora sana ukilinganisha na hawa kenge wengine. Yeye ni mtu anamke. Alafu itanatembea nje mpaka anampa mtu mimba. Alafu naisha gangu mwajei ili kuaje ukakubali kudanganywa na Martini. Alafu mbona unakuwa mnyonge hivi? Mimi nipo hapa kusaidia shoga yangu, sawa eh? Hakuna baya itakalotokea. Akijifanya mwanaume akataka kutupiga, Samson yupo. Atatusaidia. Mwajuma alishindwa kuongea. Halima aliweka dela lake vizuri na safari ikaendelea. Dakika kumi mbele wakawa wamefika. Waligonga mlango na mke wa Martin aitwaye Sofia aliwafungulia na kuwakaribisha ndani. Eh, karibuni sana jamani. Leo mama yako nitembelea wote. Waliingia barazani. Baada ya Sofia kuwakaribisha, Sofia aliwaulizia vinywaji wanavotumia. Kila mmoja alisema anachotumia. Aliingia ndani na kuwaletea. Ah, za siku shemeji. Sofia alimsalimia Samson. Uh, safi shem. Shoga yangu Halima za siku, da tuna muda tujaongea. Sofi alimsalimia Halima. Eh, ni kweli shoga maana. Haya bwana, sawa karibuni sana. Lakini hii safari ni aheli kweli. Sofi aliuliza na Halima alimgeukia Samson. Alimpa ishara ya kuongea. Samson hakuwa tayari, hofu ilikuwa kubwa kwake. Wakiwa natazamana, alitokea Martini ambaye ndio mume wa Sofia. Sura yake ilibadilika, kutegemea kuona aliyoyaona. Ku, 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 kuna nini? Aliza Martini huku kigumizi kikimshika. Swali gani hilo mume wangu? Watu jamani wamefika kututembelea, halafu nauliza eti kuna nini? Sofia alimuuliza mumewe. Ukimia ulitawala ni sauti ya TV peke yake ilisikika. Ilikuwa ni ITV habari ya saa. Katika hali sio kuwa ya kawaida, bwana mmoja ajulika naye kwa jina la Saidi, amevuliwa nguo hatarani na mkewe baada ya kumpa mimba jirani yake. Ilisikika taarifa kwenye TV. <coughs> Shoga umesikia hiyo habari? Sofia alimuuliza Halima. <coughs> Nimeisikia. <coughs> yani Halima. <coughs> yani wanaume wengine ni kenge kweli. Adhabu ya kuvulia nguo hadharani hata haitoshi. Ningekuwa mimi Sofi, ningesubiri amelala ni mwagie maji ya moto. Maneno hayo ya Sofia yalimshtua sana mumewe. Haraka Martini alisimama na kumshika mkono Samson na kutoka na nje. Oya we Samson, vipi mbona tena mkuja nao hawa hapa? Ah, Saida utanisamee sana rafiki yangu. Nimeshinda jinsi ya kumzuia mke wangu. Amengania tuje eti kumwambia mkeo. Ah! Kumwambia mke wangu nini? Ah, mbona mimba ni ya kwako? Sio ya kwangu hiyo Sam. Ah, najua hilo Martini. Ila yeye anajua ni yako. Amechukia kweli? Anataka leo tuongee aishe. Hapana Samson. Si umemsikia Sofia alivyosema? Mkiwa akisema ile mimba ni yangu, huyu mwanamke ataniua. Tafadhali naomba uongee ukweli tu bwana. Ah, Martini, niongee ukweli upi tena? Ongee ukweli kuwa mimba ni yako, unaweza hata mimi uongee ukweli upi? Ah. Martini, ilo alizekani Martini. Halima ataniua, ataniua. Itakuwa itakuwa mbaya mno sana. Aha, kwa hiyo unataka ubaya uwe kwangu, si ndio? Sam unataka kuivuga ndoa yangu. Unataka kuivuga ndoa ndo yangu kabisa Sam. Sasikia, mimi pale nilikusaidia tu. Ila sikujua kama itakuwa hivi. Light ningejua wallahi. Mm. Nisinge kusaidia. Ah, ni kweli ulinisaidia Martini. Naomba nisaidie na saizi. Mke wako wewe si mgomvi kama kwangu. Naomba kubali tu mimba ni ya kwako bwana. Ha? He, he. Wewe Sam unasemaje wewe? Hivi si umemsikia pale alivyoongea? Ivi, i, u, uya, uya nataka mimi mwagie maji au sio? Yule hana utani Sofi. Atanimwagia maji ya moto kweli. Hana utani ujue. Ah. 
Hatani yule. Oho. Kwa nusu saa walibishana. Kila mmoja alimuogopa mke wake. Martin alijuta kumsaidia Samson kwa kusema uongo. Wakiwa na jadiliana bila kufika mwisho, alitokea Halima. Vipi Sam? Bado unamshauri tu rafiki yako? Aliuliza Halima na kuwasogelea. Sikiliza Martin, kama kosa umeshafanya, ni bora kumwambia mke wako leo kuliko akaja kusikia baadaye mtaani. Na kama hawezi kumwambia, naomba ni ruhusu mimi nikamwambie. Hebu kwanza tuendeni ndani bwana, mejadiliana huko nje vya kutosha. Halima aliwashika mikono na kuingia nao ndani. Vijasho viliwatoka wote wawili. Amani iliwapotea. Waliingia ndani na kukaa. Wakiwa wamekaa, Halima alimwangalia Martini na kumwambia. Martin, sisi wote hapa tumefika kwa lile swala moja. Sasa nadhani ni wakati sahihi wa wewe kuongea. Ongea na uombe samahani kabisa. Mkeo Sofia ni muelewa. Kwa hiyo nina uhakika atakusamehe. Kumsame, amefanya nini mimi wangu Martin? Martin, kuna nini kinachoendelea? Sofia alimuuliza mumewe. Ni ni Martin alishikwa na kigumizi ambacho kilimshangaza mkewe. Alimkodolea macho mumewe kisha akamsogelea na kumuuliza tena. Martin mimi wangu, kuna nini mbona hivyo? Kauli hiyo ya Sofia ilimfanya Martin awaze jambo. Siwezi kukubali ndoa yangu ivunjike kwa upumbavu wa mtu mwingine. Acha niseme ukweli aishe. Aliwaza Martin, akiwa kwenye mawazo alishtuliwa na Halima. "Shem, tunakusubiri wewe uongee." Martin alinyanyua sura yake na kumwangalia Mwajuma kisha kichwani mwake akaendelea kufikiri. "Siwezi kuvunja ndoa yangu kwa sababu ya huyu malaya." Mwajuma alivyoona kimya naye akaamua kuongea. Mm, naona jamani tumekaa hapa bila hata kuendelea na chochote. Kama uongee, ngoja mimi niongee. Nini? E e e e e e, hebu nyamaza nyamaza malaya mkubwa wewe unataka kuongea nini hapa? Alifoka Martin. Ha, Martin unaita mimi malaya? Aliuliza Mwajuma machozi yalimtoka. Alisimama na kukimbilia nje. Halima naye alisimama na kumfata shoga yake kwa nyuma. Mwajuma, we Mwajei. Mwajei simama basi, Mwajuma. Mwajuma akusimama. Aliendelea kukimbia. Halima naye aliamua kurudi ndani. Kauli yako sijaielewa mume wangu. Kumuita mtoto wa watu malaya ndio nini? Aliuliza Sofia kisha Halima akamjibu. Mumeo ana matatizo. Badala ya kuomba radhi kwa upumbavu wake, eti bado analeta dharau. Kauli aliyotoa sio nzuri, sio nzuri hata kidogo. Sikilize shemeji saa. Naona naongea sana utafikiri unajua kitu, lakini kukweli ujue chochote. Kwanza na mmeo Samson, naombeni muondoke. Ondokeni haraka sana kabla mimi sijakasirika. Hapana mume wangu Martini. Unawezaje kuwafukuza hawa? Hawa ni ndugu zetu, tumeshirikiana nao kwa mambo mengi sana. Sofia, najua hilo. Ila kuanzia sasa navunje ndugu. Kwanza kwa leo sitaki kuona. Yaani kuanzia leo jamani, sitaki kuona una mazoeana huyo. Sawa? Sitaki hata mume mnaongea. Naomba namba ufute kabisa. Hai, we Martini, kuona dhani kuna zia kuongea na mkeo ndo kutaficha dhambi yako? Ukweli utajulikana tu. Kama hautasema wewe mimi nitausema. Martin uvumilivu ulimshinda. Alifungua mlango na kuwaomba aondoke. Halima aliondoka na mumewe alimfata kwa nyuma. Rafiki yako upumbavu sana. Nilijua na akili kumbe hamna kitu. Amejifanya kutufukuza nyumbani kwake. Sasa kuanzia leo na mimi sitaki uo unaongea naye. Halima alimwambia Samson na Sam naye hakuwa na neno. Aliamua kubali tu kwa kuitikia tu sawa. Sio useme sawa alafu mume mnawasiliana. Chagomba na ese. Sita kabisa kuona unasiliana naye. Atakufundisha umalaya. Kana mbali kabisa huyo. Halima na Sam waliongozana kurudi nyumbani. Baada ya wao kuondoka, kesi kubwa alibaki nayo Martin. Mkewe alitaka aambie ukweli. Kuna kitu akipo sawa. Naomba uniambie nini kinaendelea Martin. Punguza wasiwasi mke wangu. Hakuna bara lolote. Mke wa Samson kajichanganya tu. Hakuna jambo lolote. Hapana Martin, lazima kuwe kuna kitu. Ina maana mke wangu leo hii hauniamini mumeo? Tumeishi pamoja kwa miaka mitatu. Hata siku moja sijaweza kukusaliti wala kukufanyia upuzi wote. Inakuwaje leo unashindwa kuniamini? Hakukuamini na kuamini mume wangu Martin, najua wewe hauna mambo ya michepuko. Lakini kwa kilichotokea leo lazima kuna kitu. Naomba tu mniweke sawa. Kata kata Martin alikataa kumwambia mkewe chochote. 
kukataa kwake kulizua maswali moyoni mwa Sofia. Alianza kuunganisha doti na kupata picha isiyo ya kawaida kichwani mwake. Siku moja mbele, Halima alienda kazini kwa mumewe. Mume wangu Sam, nahitaji ushauri wako. Kuhusu nini? Ni kuhusu Majuma. Hospitali wamesema hawatamhudumia mpaka aende na mumewe. Ah. Sasa hili na kuhusu nini hilo? Ndio linanyusu. Majuma ni shoga yangu. Kwa shida na raha tunashirikiana. Ni lazima nijue jinsi ya kumsaidia. Bwana, kuhusu hilo mimi na ushauri wangu. Basi mshauri rafiki yako Martini akubali kwenda naye clinic. Na hii ni kwa faida yake mwenyewe. Ah, halima siwezi kufanya hivyo. Mimi ni hataki hata kuniona. Mm. Lakini rafiki yako Martini kwa nini aliamua kuwa malaya? Kwa nini hataki kuwa mume bora kama wewe? Ah. Mimi sijui ese. Lakini mimi nikikutana na mkewe nitamwambia ukweli. Siwezi kuficha ile. Ni dhambi kubwa. Baada ya maongezi hayo Halima hakukaa sana. Aliaga na kuondoka. Sofia tangu tukio lile litokee alikosa amani. Alitaka kujua kinachoendelea. Kila alipomuuliza mumewe alikataa kumwambia. Uvumilivu ulimshinda. Sofia aliamua kumtafuta Halima na kumuuliza ukweli. Samani shoga. Nimekuita hapa ili tuongee kuhusu yale yaliyotokea nyumbani. Inaonekana wewe unaelewa vizuri naomba niambie nini kinaendelea. Mm. Sofi kuhusu hilo shoga yangu usijali. Nitakwambia kila kitu. Mm. Sawa nitashukuru sana shoga yangu Alima. Maana usiku kucha sijalala mwenzio. Sawa lakini shoga yangu Sofi inabidi uwe na kifua kweli. Lipo nyonyo, lipo titi. Jambo lenyewe sio la kitoto bibie upo. Mm. Halima, mbona nitisha shoga yangu? Kwani kuna nini? Mm, Sofi mimi nimekuuliza una kifua lakini maana jambo lenyewe kama ingekuwa linamhusu mume wangu bila shaka ningekufa kwa pressure. Upo? Eh. Ndio ningekufa. Basi acha kuzunguka basi Halima. Nomba niambie kama kifua ninacho hata usijali. Wewe niambie nini kimetokea? Basi sasa shogangu Sofia ipo hivi. <coughs> Mumeo <coughs> kampa mimba mwaje. Ha? Halima mwacha utani bwana. <coughs> Kwa utani huo au nipate aise. <coughs> Unadhani utani? Ndio, mimi naona kama ni utani. Maitina ajiwae kutoka nje ya ndoa. Nina uhakika na hilo. Mume wangu ni mwaminifu. <coughs> shogangu. Amini usiamini. Ukweli ndio huo. Mumeo kampa mimba mwajuma. Na mjumbe mwenyewe ndo amesema mwanzoni maneno ya Harima yalipita sikio moja na kutokea sikio la pili. Lakini kadri muda ulivyozidi kwenda, Sofia alianza kuingiwa na hofu. Yaani usiriazi wa Halima ulimtisha. Halima, mbona sikuelewi? Huo usiriazi wako vipi? Ina maana ni kweli? Ndio shogangu, tena nikupe pole, tena pole yenyewe ya pole sana. Ghafla miguu ya Sofia ilishiwa nguvu. Akajikuta hawezi kusimama. Akataka kuanguka Halima akamwahi kumdaka. <tos> Aliema kwa nguvu huku akitetemeka miguu. Mapigo yake ya moyo yalianza kwenda kasi. Macho yake yalibadilika kwa mbali yalionekana kuloa na machozi. Shogangu Sofi usipani kisana. Kwanza tulie atupange cha kufanya jamani. <tos> Sina cha kupanga. Kwanza naomba niache. Aliongea Sofi huku akijitoa mwilini kwa Halima na kuondoka. Hakufika hata mbali viatu alivyoona vizito akavivua na kuvishika mkononi. Hata wachache mbele aliona tena viatu mkononi vizito alivitupa chini na kuongeza mwendo. Mm. Maskini shoga yangu Sofi. Ona alivochanganyikiwa. Yana hata viatu vyake mwenyewe anaviona vizito. Mm. Aliwaza Halima huku akimtazama Sofia akitokomea. Lakini bora ya yeye ana ujasiri kidogo. Yaani ingekuwa mimi Halima. Hmm, sije ingekuwaje? Afadhali Mungu kaniepusha kwa kunipa samu wangu ambaye ni mume mwema tena bora. Sofia alifika nyumbani kwake. Mumewe alikuwa hayupo. Aliingia ndani na kujitupa kitandani. Kisha akachukua simu yake kuandika namba ya mumewe ili apige. Kabla haijaita, aligairi. 
Alikata na kuitupa chini kisha akatoka nje. Kwa nini mume wangu amenisaliti? Kwa nini? Mazo yalimwanda Masofia. Alizunguka nyumba yake na kuingia ndani tena na kukaa barazani. Alikaa kidogo akasimama kulisogelea jagi la maji. Alimimina maji kwenye glasi na kupeleka mdomoni. Hmm. Maji gani haya? Sofia alifoka na kuibamiza glasi chini. Kutokana na mawazo alivikanyaga vyupa vya glasi. Damu zilimtoka mguuni na wala hakusikia maumivu. Aliingia chumbani kwake tena na kuchukua albamu yenye picha za harusi. Alitoa picha ya mumewe na kuitazama kwa makini sana. Haifahamiki aliweza nini lakini machozi yalidondokea picha kama matoni ya mvua. Sofi mke wangu. Baby. Love wangu. Mahabuba wangu. Mkalia ini langu. Ilisikika sauti ya Martin Barzani. Haraka Sofia akajifuta machozi na kujiweka sawa. Martin aliingia chumbani na kumuuliza Sofi. Vipi upo sawa mke wangu? Ya. Yeah. <laughs> Nipo poa mme wangu. Lakini mbona nimeita sana? Haujaitika mpenzi wangu vipi? Ah. Uchovu tu. Nilikuwa nimepumzika. Okay sawa. Lakini mbona kama ulikuwa nalia? Mm. <laughs> Mna, nilie nini? Nimetoka tu kulala ndio maana umeona nipo hivi. Nasijalia wala nini. Usijali. Ah. Kama hivyo safi. Basi, kanaendelea chakula basi maana nina njaa bala. Sofia alisimama na kuelekea jikoni. Aliandaa chakula na kukuweka mezani. Wakati Sofia akiwa anaandaa chakula, simu ya Martini iliingia ujumbe. Ulikuwa ni ujumbe kutoka kwa rafiki yake aitwaye Samson. Ulisomeka hivi. Jama yangu Nisame sana. Mambo yameshaharibika. Mke wangu ameshamwambia mkeo kuwa mimba ya majuma ni yako. Naomba tafuta mbinu ya kujikomboa. Ila usimwambie kuwa ni yangu, itanletea shida mimi. Moyo wa Martin ulishtuka sana. Ghafla mapigo yake ya moyo yakaanza kwenda kasi. Chumbani akutulia. Mara kae, mara simame, alishika simu yake na kuiacha tena. Alitoka chumbani na kumfata mkeo jikoni. Hmm. Mbona jikoni ghafla vipi? Uh, 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 ume Martin alishikwa na kigumizi akashindwa kuongea. Hmm. Hiko gugumizi vipi? Uh, 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 ume ambiwa nini? Na mke wa Samson. Hmm. Mke wa Samson. Mbona janiambia chochote? Kwani kuna nini? Jibu la mkewe limchanganya Martin. Haraka alirudi chumbani kwake na kuchukua simu yake. Alifungua uwanja wa SMS na kuandika tena ujumbe mfupi. Hapana, hajamwambia kama angemwambia tayari kingekuwa kimeuinuka. Martin alituma ujumbe kwa Samson na Sam akajibu. Ah, lakini mbona mimi ameniambia ameshamwambia au kandanganya? Mm. Sam, itakuwa hivyo. Sasikia Sam. Naomba jitahidi basi kumcontrol mkeo ili asije kumwambia mke wangu mpaka pale tutakapopata njia nzuri ya kuitatua hili. Ujumbe ulikuwa ni kutoka kwa Martin. Sam naye akajibu, "Sawa, nitajitahidi." Martin alitupa simu mezani na kuelekea jikoni. "Kuna nini mume wangu? Mbona unakuja kuja sana jikoni? Na sio kawaida yako?" "Ah, na najisikia furaha tu kukuona unapika mke wangu. Ninapokuona hivi, moyo wangu unajisikia furaha sana." Mm. "Sawa." Usiguni mke wangu ni kweli nakupenda sana na kama mwenye sita kuja kukusaliti hmm. najua hilo mke wangu wewe kama hutakuja kunisaliti wewe ni mwaminifu sana na pia wewe ni mume bora <laughs> nashukuru kwa kulijua hilo mke wangu naenda barazani basi kusubiri chakula eti aliongea Martin huku akitoka nje dakika kumi mbele Martin akiwa na mke wake walikuwa wanakula chakula mezani walilishana na kubusiana Oroshana mahaba mazito. Simu ya Martin iliingia ujumbe tena. Ulitoka kwa Samson. Oya, nimethibitisha mke wangu ni kweli ameshamwambia amish, mkeo. Mkeo hapo alipo anajua mimba ya majuma ni yako. Martin alishua nguvu. Alimwangalia mkewe alikuwa akitabasamu tu, tena hana wasiwasi wote. Hmm. Hii sio kawaida. Haiwezekani mwanamke ajue alafu awe hivi. Au kuna kitu anapanga. 
Hata kunifanya nini huyu? Mm. Hapo usalama hakuna. Mawazo yalikuwa mengi kichwani mwa Martin. Martin alimwangalia mkewe kwa wasiwasi sana. Alishindwa kuvumilia akaamua kuuliza tena. Kuna kitu chochote umeambiwa? Hapana, kipo. Alijibu Sophie kimkato. Mm. Unasema ukweli? Ndiyo, kwa nini kudanganya mawango? Kama kungekuwa kuna kitu na lazima ningekwambia, au wewe umesikia nini? Sophie alimuuliza Martin huku akimkazia macho. Hapana, uh, sijasikia chochote. Ah, si kama hujasikia chochote, choko choko za nini sasa? Stole chakula tukalala jamani. Martin alimwangalia mkewe bila kumaliza. Mkewe hakuonyesha dalili yoyote kabisa. Sasa hali ile ilimtisha sana Martin. Ajikuta ameshiba chakula ghafla. Natoka mara moja mke wangu. Aliaga Martin huko akisimama. Wapi tena jioni hii unaenda? Anaenda kuangalia mpira kwenye baa ya juu hapo. Martin alisimama na kuondoka. Baada ya mumewe kuondoka, Sophie aliingia chumbani kwake na kuanza kulia upya. Aligumia kwa kilio kwa dakika zaidi ya kumi. Mda wote Martin yupo alikuwa anajikaza tu. Nusu saa mbele alijifuta machozi na kujiweka sawa. Alitoka nje na kuelekea kwenye baa ambayo Martin alisema anaenda kuangalia mpira. Kabla hajafika alimuita kijana mmoja na kumtuma amwangalizie Martin kama yupo kwenye ile baa. Dakika kumi mbele yule kijana alirudi. Uh, Mumeo wa yupo pale, nimeulizia watu wengine wanasema leo hajaenda pale. Bila kujibu lolote, Sophie aligeuka na kurudi nyumbani. Amani moyoni mwake ilipotea, alijihisi mgonjwa. Amekuwa msaliti, amekuwa malaya. Martin amekuwa malaya. Amendanganya amenda kwenye mpira kumbe kaenda kwa wala yake. Ailala ma Sophie. Machozi yalimtoka huku moyo wake ukidunda kwa kasi zaidi. Au <laughs> kwa kuwa sijamshikia mimba lakini mbona tulikubaliana nisishike ujauzito saa hizi kwa nini anifanyia hivi we mwangu kwake mapenzi yangu kwake ni bure aliwaza sofi mashavu yake yaliloa machozi martin moja kwa moja alienda kwa samson akiwa njiani alimpigia simu samson alitoka nyumbani kwake wakakutana njiani samson najuta kukuokoa siku ile ise sikutegemea kama mambo yatakuwa hivi kwanza imekwaje vipi mkeo sofi kasemaje <sighs> yani mpaka sasa hajaongea chochote anacheka na kufaia kama kawaida tu sasa lile mimi mentisha na ndio maana nimefika nataka uniambie ni kweli mkeo kamwambia au ni mkwara tu eh martin sio mkwara ameniambia ameshamwambia tena kanaambia mkeo alichanganyikiwa sana ah sasa kama ni hivyo kwa nini mpaka sasa hajaongea lolote sofia na kwa nini anaonesha hata mabadiliko yote Eh, we Martin, unataka kusema mkeo yupo poa tu? Ndiyo, Mpaka sasa jionyesha kama kuna baya lolote kalisikia kunihusu. Mm. Kama hivyo, usafi mshikaji wangu. Mkeo Sofi ni mwelewa sana. Ukute kaamua kukusamehe kesi imeisha hii. Hivyo hey, wewe, sio kweli Samson. Mke wangu unavomjua, hawezi kuliacha ili pite kiu rais. Kama mkeo kamwambia, hakuna jinsi. Itabidi nikamuuliza ukweli kuwa ile mimba ni yako na sio yangu. Ah, Martini, ukifanya hivyo utakosea mshikaji wangu. Tutafute tu njia nyingine Martini na sio kunitaja mimi. Njia nyingine? Njia gani? Hm. Samo, umeshindwa kumthibitishia mkeo. Mkeo anataka kuharibu ndoa yangu sasa, si ndio? Ah, lakini Martini, kama mpaka sasa hizi mkeo hajakwambia kitu, inawezekana mke wangu akawa amendanganya. Hebu tu nikwenda sukamuulize. Waliongozana mpaka nyumbani kwa Samson. Walimkuta Halima ametulia kwenye kochi anasoma simulizi ya kisasi cha mke. Hmm, afadhali umekuja mme wangu. Nilikuwa nakusubiri naomba basi niulie simulizi ya kisasi cha mke. Aliongea Halima. E, kuhusu simulizi usijali, nitaongea na mjamaa wa kutumie. He? Halafu afadhali umekuja na shemeji yangu Martin. Ni hivi. Kulificha lile swala nimeshindwa. Nimeamua kumwambia mkeo ukweli. Aliongea Halima. Ah, lakini Shem, Martin kabla hajamaliza kuongea alikatishwa na Halima. Lakini nini? Wewe nenda kamwambie msamaha mkeo. Na pia ni vyema kama ungekuwa unajifunza kwa mume wangu Samsoni, ye yeah, ana masuala ya jabu ajabu kama yako. 
Martin alikuwa mpole. Alitamani kuongea ukweli. Nafsi yake ilimsuta. Aliamua kutoka nje na kuondoka hata bila kuaga. Sasa akiwa anaondoka, Halima alimsogelea mumewe. Kwa nini umfundishi mwenzako tabia njema? Uo na mwelekeza ili awe mume mwema kama wewe. Japo na mapungufu kidogo lakini sio kama lake la kumpa mimba mtu nje ya ndoa. Ba, hata mimi nimefikiria hivyo. Kuanzia sasa nitakuwa na kanai na kumfundisha maswala ya ndoa. Ili swala hata mimi unajua limenuma sana Halima. Nijadidi kumweka sawa hiyo Martin. Itakuwa vizuri mume wangu. Sawa lakini nina wasiwasi kama atanielewa. Maana kama kumwambia madhara ya kuchepuka, nimeshamwambia mara nyingi sana. Tena sio mara moja. Eh. Sasa kwa nini abadiliki au ni tabia yake? Ah, inawezekana. Ujue yeye ndiye alinishawishi hadi nikatembea na ule Kaaba, akanipa magonjwa ya zinaa. Ndio huyu huyu Martin alinishawishi. He? Kweli mume wangu? Ehe. Ndio, ni kweli. Ah, kama ni hivyo basi, hata urafiki wenyewe naomba uvunje tu. Kwanza leo sitaki uwe naye karibu. Sawa. Kwanza ngoja tena mbaki nifute. Samson alichukua simu yake na kuifuta namba Martin. Martin arudi nyumbani kwake. Sofia akiwa ndani, alisikia mlango ukisukumwa. Haraka alijifuta machozi na kujiweka sawa. Kama kawaida alimpokea mumewe kwa furaha yote. Martin alibaki njia panda na kushindwa kabisa kumuelewa mkewe. Martin alitamani mkewe amuulize kuhusu swala la mwajuma, lakini wapi? Maswali yalikuwa mengi kichwani mwake, yasiyo hata na majibu. Ah, kwa nini aniulizi? Anafikiria nini huyu? Saa 8 waliingia ndani kulala. Majira ya saa saba usiku, Sofi aliamka na kumwangalia mumewe, alikuwa amelala. Akashuka kitandani kwa kunyata. Utanisamehe mume wangu. Ila siwezi kukubali kushare mapenzi na wewe. Nisamehe kwa hili nitakalo lifanya. Naam, kumbuka unaendelea kusikiliza simbizi tamu kabisa itwayo na ilani siku ya harusi yangu. Simbizi yenye kisasi cha mapenzi. Mtunzi wa simbizi hii anaitwa Mika Antha. Unaweza mpata kwa WhatsApp namba 0768351707. Na naye kusimulia simbizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka Simbizi Mix Entertainment. Naendelea kukumbusha ku like, comment lakini pia kama bado hauja subscribe channel hii, subscribe halafu bonyeza alama ya kengere ili usiona pitwa na simbizi mpya kabisa. Kutoka hapa Simbiz Mix Entertainment. Okay, tuendelee. Sofia alishuka kitandani na kuelekea jikoni kuchukua kisu na kurudi nacho chumbani. Nitakiondoa kinachokufanya unisalite. Usipokuwa nacho utakuwa wangu peke yangu. Hautaweza kunisaliti tena. Sofi alisogea kitandani taratibu alifunua shuka. Najua nikikukata na mimi nitakosa haki yangu ya ndoa. Lakini ni bora nikose kuliko we kufanya na wanawake wengine. Baada ya kufanikiwa kuliondoa shuka, taratibu alianza kuivua boksa. Martin akiwa kwenye mawenge ya usingizi. Alihisi anavuliwa boksa, hivyo basi akili yake ikamwambia kuwa mkewe anataka tendo la ndoa. Akaunyuti kimya na kumwacha mkewe aivue vizuri. Baada ya kufanikiwa kuivua, Sofi aliushika uume wa Martin huku mikono yake ikitetemeka. Sasa kutetemeka kule, <laughs> Martin yeye alihisi burudani tu. Aliona kama mkewe anachezea nyeti zake. Lakini hawezi kufa kweli. Ah, hawezi kufa. Kwanza wapo wengi waliokatwa uume na hawakufa. La msingi ni asife inabidi kumwaisha hospitali. Sofi alikishika kisu vizuri na kukisogeza karibu na uume. Kitendo cha kushikwa uume kilimpa hisia Martin. Taratibu uume wake ulisimama. Hamu ya mapenzi ilimuingia. Alishindwa kuvumilia. Alifumbua macho na kumwangalia mkewe. Ai, alistajabu Martin baada ya kukiona kisu kwenye ume wake. Mshtuko wa Martin uliumpa mawenge Sofi. Akataka kumkata haraka kabla hajamkata vizuri. Lakini Martin alijikopesha pembeni na kusimama japo alikuwa amekatwa sehemu ndogo. Rusa kufanya nini? Alimuuliza mkewe huku akiema kwa nguvu. Sofia akujibu, alimvamia na kutaka kuushika ume vizuri. Niache. Niache bwana, niache. Niache. Martin alipiga kelele lakini Sofia kumuelewa. Alishika kisu vizuri na kuangaika kuutafuta ume wa mumewe. 
Kama ni hivyo mke wangu? Eh unataka kunifanya nini? Na hicho kisu vipi? Aliuliza Martin mara baada ya kumdhibiti mkewe. Nataka nikiondoe hicho unachojidai nacho. Nataka nikikate ile ubaki na mimi peke yangu. Ah, ah, ukate nini mke wangu? Nataka nikate ume wako maana huo ndio unaokufanya utoke nje ya ndoa. Martin unandharao. Unaenda kuzaa nje. Ah, nikiukata najua hautotoka nje tena. Maneno ya mkewe yalimuaminisha Martin. Sasa aliamini mkewe anajua kila kitu. Hapana, usifanye hivyo, usifanye hivyo mke wangu. Naomba tukae tuongee kwanza. Sina cha kuongea na wewe, malaya mkubwa wewe. Sofi alimwacha Martin chumbani na kuelekea jikoni. Ah, sina njia nyingine zaidi ya kumwambia ukweli. Eh, siwezi kubali ndoa yangu. Yaribike kisa Samson. Akija nitamwambia ukweli wote. Aliwaza Martin akiwa chumbani. Sofi tangu alipoenda jikoni akurudi tena chumbani. Martin aliendelea kuwaza. Ah. Rafa nini huko jikoni? Ila ngoja nimwache afanye atakalo. Nikienda tunaweza shikana tena. Nusu saa ilipita bila Sofi kurudi chumbani. Hofu ilianza kumuingia Martin. Ah. Kama kula jikoni au? Ajiuliza Martin. Sofi alivyokuwa jikoni alikuwa kama mwenda wazimu. Alishika hiki na kile na kuacha. Alitoka jikoni na kwenda chumba cha wageni. Alivofika alinua godoro juu na kutoa chaga kutazama vunguni. Alikuwa kama anatafuta kitu fulani hivi. Baada ya kukikosa, alitoka chumba cha wageni akaenda store. Alitawanya vitu vyote, alifunua kila kitu. <sighs> Mbona sioni? Sofi alijiuliza moyoni huku machozi yakimtoka kama maji. <sighs> Nilikuwa najua napendwa kumbe sipendwi. Hata kunifata kunibembeleza tu ameshindwa. Ni bora nife. Siwezi kuvumilia maumivu ya kusalitiwa. Sofi alirudi jikoni. Mlangoni kulikuwa na kitenge akakichukua na kukifunga juu ya kenchi. Alifunga pogoro na kujivesha. Saa moja ilipita bila Sofi kurudi chumbani. Mawazo bado yalikuwa mengi kichwani mwa Martin. Eh amerudi jikoni au? Hapa nikimfuata tunaweza gombana zaidi. Ngoja nisubiri asubuhi tutaongea vizuri. Martin aliamua kupanda kitandani. Akiwa anaangalia juu ya dari, taa nyekundu iliwaka kichwani mwake. Alitupa shuka pembeni na kushuka kitandani. Haraka alifungua mlango na kukimbilia jikoni. La haula. Martin alimkuta Sofi ndio anapiga teke kiti alichosimamia na kuninginia juu ya kenchi. Mungu wangu. Martin alistajabu. Alimshika mkewe na kumnyanyua kwa juu. Niache, niache nife, niache nife. Sofi alitaka kufa kweli. Alimpiga mateke Martin. Hapana mke wangu, hapana. Uamzuru uchukue ni mkubwa sana. Nitakwambia kila kitu. Alifanikiwa kumshusha walikaa chini kwenye sakafu jikoni. <laughs> Kwani unataka kujiua mke wangu? <laughs> Siwezi kushia penzi lako, siwezi. Ah, Nilikwaidi siku ya ndoa. Sita kuja kukusaidia mke wangu. Na tangu tuoane hadi leo sijawahi kutoka nje ya ndoa na sita kuja kutoka kamwe. Martin, unanifanya mimi mtoto eh? Unajua nakupenda ndio maana unanifanyia hivi, si ndio? Sio kweli Sofi. Ulichoambiwa sio cha kweli. Najua mekwambia mwajuma na mimba yangu, lakini sio kweli, ile mimba sio ya kwangu. Acha uongo Martin. Hali mawezi kuniongopea. Tunaheshimiana sana. Kwanza kikuwa sio ya kwako basi wasingemleta hadi hapa. Ile mimba ni yako, ni bora tu ongea ukweli. Ah, ah, jamani, nifanye nini sasa uniamini mimba sio ya kwangu? Hakuna. Usifanye chochote kwa kuwa mimba ni yako tayari. Ila mimi siwezi isha maisha. Siwezi, ni bora nife. Lakini mke wangu, kwa nini unakuwa hivyo? Kwa, kwa, kwa nini uniamini mmeo? Ile mimba sio yangu, mimba ni Mimi ni Samson. Mimi sihusiki na hayo hata kidogo. Ingekuwa Samson na singe kuleta hapa. Tena Samson mwenyewe alifika. Ile mimba ni yako maitini. Ah. Maelezo ya Martin hayakufua dafu kwenye imani ya mkewe. Sophie alikataa kata kata kuamini alichoambiwa. Akili yake iliamini mimba ni ya mumewe. Kadri Martin alivyokuwa akikataa ndivyo Sophie alivyozidi kumia. Moyo wake uliamini mumewe anamdanganya. Ameshindwa hata kuwa mkweli. Aliweza Sophie baada ya kuwaza hivyo alichukua mabegi yake. Martin alimzuia. 
Hapa na mke wangu, mabigi ya nini tena usiku huo? Niache, naomba niondoke tu, ni bora rudi kwetu. Siwezi kuishi na malaya. Hapa na mke wangu. Naomba basi uniamini, ile mimba sio ya kwangu, sio yangu ile mimba. Martin aliendelea kujitetea. Sophie hakuelewa. Alichukua mabegi yake na kutoka nayo nje. Martin alimfata na kuyashika mabegi. Acha mabegi yangu. Asiwezi kuyaacha. Siwezi kuruhusu uondoke sana na usiku huu. Kama mamu wako ni nyanganya mabegi yako sawa, nitaondoka bila nguo zangu. Haya, mabegi kampe ya wara yako huyo Mwajuma. Ah, hivi nifanye nini uniamini? Ile mimba sio ya kwangu, kwa nini unielewi? Tafadhali maitin, tafadhali. Naomba simpotezie muda umesikia. Mchana ulindanganya unaenda kuangalia mpira. Nimeenda mpaka pale au kuepo. Ulinda kwa malaya wako, si ndio? Sasa, acha niondoke. Ili ni kuachie uhuru. Ah, Sofi, naomba nisikilize. Nisikilize basi nikwambie kweli. Ila naomba usimwambie Alima, mke wa Samson. <laughs> Ehe, nakusikiliza. Ni hivi. Sofi, ile mimba ni ya Samson, sio yangu. Mimi nilisema yangu ili kumsaidia Samson ila sio yangu ni ya Samson. Samson amekuwa na mahusiano na Majuma kwa muda mrefu. <sighs> Umenielewa? Martin alimsogelea mkewe na kumshika mkono. Nilikuwa sikujui mume wangu. Kumbe ni mshenzi hivi. Yaani umeona msingizi kijana wa watu. Hivi Samson anavojeheshimu anawezaje kutembea na Majuma? Acha utoto umesikia? Kuwa mwanaume, kubali makosa yako. Hapana Sofi, siwezi kukubali. Ukitaka kudhibitisha hili, twende tukamuulize Samson. Tena twende saa hizi, hata mke wake akijua sio shida. Siwezi kukubali uniache kwa upumbavu wake. Sofi alikubali. Waliongozana na mumewe mpaka nyumbani kwa Samson. Waligonga mlango kwa dakika kadhaa haukufunguka. Salane hii watakuwa melala tuje kesho. Hapana Martin, kesho mbali. Tuamalize yote leo hii. Hawakukaa sana mlango ulifunguliwa na aliyetoka nje alikuwa ni Samson. Eh. Uh, uh, jamani vipi usiku? Ah, Sam, mambo yamekuwa magumu ndugu yangu. Nimeshindwa kuvumilia. Nimeamua kuongea kweli. Naomba mthibitishie mke wangu kuwa mimba ni yako. Kabla Samson hajajibu alitokea Halima mke wa Samson. Ukweli gani ambao nataka mke wangu Samson athibitishe? Ah, mume anajua. Samson, hebu kambi basi ukweli. Ah, Martin, ukweli upi sasa rafiki yangu mimi nikwambie. Ah, unauliza tena ukweli upi tena? Ukweli kuhusu mimba ya Majuma, waambie ukweli kuwa mimba ni ya kwako. Halima baada ya kusikia hivyo aliwaka. Wewe <laughs> wewe wewe we, we, Samson, ni kunya hawa marafiki zako hawa. Waona sasa leo anasema mimba ya Majuma ni yako. Umemwona rafiki yako jinsi alivyo huyo? Ah, shemeji yangu Halima. Sio nasema ni yake. Ni kweli ni yake shem. Ile mimba ni ya mumeo. Kama unabisha muulize hapa. Hm, haya makubwa. Tangu ni zaidi sijawahi kuona mwanamume mnafiki kama wewe. Hivi unaanzaje kumsingizia mume wangu Samson eh? Au kwa kuwa nimemwambia mkweo ukweli. Sasa kwa taarifa yako, Mwajuma ni kama mdogo wangu. Kama we Samson hawezi kutembea naye. Alafu mume wangu anajiheshimu, hawezi fanya ujinga kama wakwako huo. Maiti ni mwangu. Kwa nini unaendelea kujidhalilisha? Si ukubali tu ile mimba ni yako. Hivi Halima anaweza kweli kukusingizia wewe? Hapana, sio hivyo mke wangu. Halima juu kweli. Unguja Samson mwenye aongee kuondoa utata. Samson. Ongee basi kuondoa utata. Sema ukweli ile mimba ni ya kwako. Hm. Kweli mume wangu. <laughs> Ebu mwambie ukweli maana una Maiti na hapa anaongea ongea tu. Mwambie ukweli. Aliongea Halima kisha Samson akajibu. Ukweli upi mnaotaka niongee? Ile mimba sio yangu, ile mimba ni ya Martin. Martin alistajabu. Alimshanga sana rafiki yake. U u a eh? Martin alishikwa na kigumizi. Alimsogelea Samson na kumshika shati. U eh u nasemaje? Alimuuliza. Anasemaje nini? Kwani hujamsikia? Aliuliza Sophie. Sophie akaamua kugeuka na kuondoka zake. Martin aliamua kumwacha Samson na kumkimbilia Sophie. Hm, rafiki yako Martin ana matatizo sana. Kaona bora ya kusingizie. Yaani hata hii bwana, eti mimba yako. Tu. Hmm. Majuma alitema mate chini, ishara ya kuchefuliwa na kauli ya Martin. Ah, mimi mwenyewe nimeshangaa sana. 
Maji na yazaje kunisingizia wanakuja tu kutusumbua siku siku. Pamoja na kuongea hayo moyoni Samson aliumia sana. La. Upumbavu wangu umeharibu ndoa ya rafiki yangu. Maiti atanichukia sana isi. La. Ila hakuna namna. Ilikuwa ni lazima niokoe ndoa yangu. Maiti alimkimbilia Sophie kwa nyuma. Kila alipomkaribia aliongeza mwendo. Walifika nyumbani Sophie alichukua mabegi yake na kutoka nayo Maiti alijitahidi sana kumzuia lakini alishindwa. Maskini Sophie aliondoka usiku ule ule. Maiti alijitupa kitandani na kujifunika shuka gobi gobi. Ah. Wewe wangu umeniponza. Acha nifanyia Samson sio kabisa. Da. Nitamwonyesha mimi nani. Siwezi kubali ndoa yangu ya dibike kwa upumbavu wake Samson. Sophie airudi kwa wazazi wake walimpokea bila shida. Asubuhi mama yake alimuita chumbani kwake. Mwanangu, umerudi saa tisa usiku. Shida nini? Tumekupokea kwa makosa ujue. Ha? Kwa nini unasema nipokea kwa makosa? Ina maana mimi sio mtoto wenu au? Ndiyo we ni mwanitu. Tena ni mtoto wetu wa kipekee. Ila kitaratibu mimi wewe ilibidi atutaarifu kama unakuja na kama mmegombana inabidi uende kwa wako zake na sio kuja huku mwanangu. Mama, siwezi kwenda kwao. Ni mamua kuachana na mme wangu. Nimerudi jumla, siendi tena. He 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 he. We, unasemaje? Mama, kama ulivyosikia bwana, mimi ni machana na mme wangu. Mambo aliyonifanyia siwezi kuvumilia. He, taraka ipo wapi? Kama hauna talaka naomba rudi kwa mume Haraka. Hapana mama, mimi siwezi kurudi kwa Martin. Alijibu Sofi huku akisimama. Aliusogelea mlango na kufungua. Mama yake alimsi akae waongee vizuri, lakini hakujali, alitoka nje. Tukio lilo tokea usiku lilimfanya Halima aende kwa shoga yake Mwajuma. Alienda kumsimblia jinsi ilivyokuwa. Halima alianza kwa kumwambia shoga yake Mwajuma. Shoga, hmm. nikwambie kitu. Hmm. Naambia nakusikiliza shoga yangu Halima. Bwana. Maiti ni jana usiku alikuja na mke wake. Alichoongea. Kini acha mdomo wazi. Hmm. Kipi hicho kilicho kuacha mdomo wazi? Sasa kuja tena mke wake nyumbani kwangu. Eti anasema mimba yako ni ya Samson. <laughs> Yule mwanume mwana haramu sana. Nilimshangaa. I say, nilimsodoa mpaka kakoma. Hmm. Mwajuma, nilijua utaguna tu. Mimi mwenyewe niliguna. Hivi tu mume wangu anaanzaje kutembea na wewe? Jinsi mnavyoheshimiana, mnazaje kweli kufanya pumbavu kama huo? Mwajuma aliunga mkono kauli ya Halima kwa kutikisa kichwa. Maiti ni baada ya kufikiria sana, alipata mbinu ya kujinasua. Alimpigia simu Samson na kumuomba waonane. Walikutana kwenye hoteli maarufu ya Cottage, maeneo ya Msamala. Rafiki yangu Samson, nimekuita kutaka kujua kwa nini uliamua kunikataa na kusema ile mimba ni yangu wakati unajua kabisa ile mimba ni ya kwako sawa bwana kwanza unajua naomba nisamehe ndugu yangu Martin kwenye mazingira kama yale hata kama ungekuwa wewe lazima ungenikana ah, lakini Samson umenaribia ndoa yangu mke wangu kaondoka akijua mimba ni ya kwangu sawa nisamehe kwa hilo Martin ila nina uhakika Sophie atakusamehe tu sawa hata kama atanisamehe swala mimba tunaliwekaje na ile mimba ni yako Ah, kuhusu hiyo maiti naomba nipe muda kidogo. Nahitaji kufikiria. Ila kwa sasa naomba usirudie tena kumfata mke wangu na kumwambia kweli. Nipe kama siku mbili hivi. Nitakuwa na jibu. Samson na Martin ni waliongea mengi kisha wakaachana. Maiti ni baada ya kutoka kuzungumza na Samson, alimtafuta mke wa Samson. Katika kuuliza uliza aliambiwa yupo kwa Majuma. Alienda hadi kwa Majuma, alibisha hodi akakaribishwa na Halima. Karibu Shem. Asante, sijafika kukaa. Nimekuja kwa jambo moja tu. Ulikuwa nakata ile mimba sio ya mumeo. Sasa nimerekodi mazungumzo yangu na yeye. Martin alitoa simu yake mfukoni. Alienda upande wa sound recorder na kuwasha sehemu alipohifadhi mazungumzo yake na Samson. Halima aliuliza, hmm? Mazungumzo gani tena uliyarekodi?" Mumeo si alikataa. Alisema E, mimba ya mwajuma ni ya kwangu. E, kwa hiyo alikataa mimba ya mwajuma. Alisingizia mimi kuwa ni yangu. Kwa nyama zangu nilio nilio mrekodi, ukweli wote upo wazi. 
Aliongea Martin na kubonyeza kitufo cha sauti. Mazungumzo yake na Samson yalisikika. Alisikika Samson akikubali mimbani yake. Halima alisikiliza kwa makini sana. Lakini kabla ya kufika mwisho Halima alimuita Martin. Wewe Martin. Nam, nadhani umesikia sasa mmeo akikili. Na kuomba sasa uende kumwambia mke wangu kweli kuwa mimba ni ya mumeo. Nimesikiliza ila hadi sasa nashindwa kukuelewa kabisa. Unashindwa kunielewa kivipi Halima? Nashindwa tu kukuelewa. <laughs> Tangu nizaliwe sijai kuona mwanaume mwana haramu kama wewe. Hivu maamua ufoji sauti ili uvunje ndoa yangu. Hii sauti ni ya Samson ila nina uhakika umeitengeneza. Ah. Ni tengeneze ili weje. Mimba ni ya mumeo bwana. Yeye mwenyewe amekiri kwa sauti yake mwenyewe. Si umesikia kwenye simu kabisa hapa. <laughs> Martin, hebu naomba ondoke. Sawa eh? Naona unataka kunigombaisha na mume wangu. Hii sauti umeitengeneza. Naomba ondoke. Aliongea Halima huku akiingia ndani. Martin alishiwa nguvu. Alishindwa afanye nini? Matumaini yake yalikuwa kwa Halima. Alijua Halima akijua ukweli basi atamwambia mkewe na mkewe atarudi nyumbani. Martin aliamua kuondoka. Samson airudi nyumbani na mkewe aliamua kumwambia kilichotokea. Hmm, yenda afiki yako mnafiki sana. <laughs> Eti kaamua kufoji sauti yako ili kukusingizia. He? Wewe kweli? Aliuliza Samson. Ndio ni kweli? Ametoka tena muda sio mrefu. Ah, achana naye. Samson alimsogelea mke wake na kumkumbatia. Wiki mbili mbele mshenga wa ndoa ya Sofi na Martin alienda kwa wazazi wa Sofia. Aliongea nao, pia aliongea na Sofi kwa kirefu sana. Sofi alikubali kurudi nyumbani, lakini kichwani aliwaza. Ah. Nikiendelea kukaa kwa wazazi wangu nitajitesa tu mwenyewe. Pia nitampa Martin uhuru wa kufanya upumbavu wake. Nitarudi ila nitahakikisha hanisaliti tena. Siku mbili mbele Sofi airudi kwa Martin. Aliishi na Martin kama hakuna bayo lolote iliyotokea. Wakiwa anaangalia TV barazani, Sofi alimuuliza Martin. Yule mwanamke mwenye mimba yako vipi unamhudumia? Ah, hapana. Ile mimba sio yangu, siwezi kuhudumia. Naomba usiendelee kukataa mume wangu, sawa eh? Nimekusamea na nimerudi hapa. Ile mimba ni yako. Wewe naomba tu tupange, tunafanyeje kuhusu ile mtoto? Maana ni mtoto wako. Ah, lakini ukweli ndio huo niliokupa. Ile mimba sio yangu. Martin pamoja na kukataa, Sophie aliamini ile mimba ni ya mumewe. Alizani mumewe anakataa kwa sababu ya woga. Jumamosi moja Sophie alinunua mchele, mafuta, kanga na mahitaji mengine ya nyumbani na kuelekea nyumbani kwa Mwajuma. Alibisha hodi na ukaribishwa ndani. Sophie alisalimia. Habari Mwajuma? Safi. Mwajuma alitikia huku akiangalia chini kwa aibu. Mwajuma. Abe. Mwajuma alitika huku akiendelea kuangalia chini. Ni hivi. Mwajuma. Umenisaliti sawa? Umetembea na mume wangu ila kwa kwa hiyo mimba ni ya mume wangu hakuna namna. Ah, uh, nitakuhudumia mpaka utakapojifungua. Ila kwanza leo chochote utakachokihitaji kwa ajili ya mimba na kuomba wasiliane na mimi. Usi muombe wala usiwasiliane na mume wangu kwa lolote lile. Sophie alimkabidhi vitu alivyobeba na kuelekea mlangoni. Akiwa mlangoni kabla hajatoka nje, alishikwa mkono na Mwajuma. Siwezi pokea vitu hivi. Ngoja nikwambie ukweli tu. Aliongea Mwajuma. Ukweli upi Mwajuma? Mimi nimekubali kulea hii mimba. Nitaelea kwa niaba ya mume wangu. Ila ninachokiomba tu wewe achana na mume wangu, sawa eh? Achana naye kabisa. Msofi, naomba nisikilize. Mambo hayapo kama vile unavyofikiri. Yapo oje sasa. Sofi, ipo hivi. Hii mimba ni ya kabla hajamaliza mlango ulisukumwa. Aliingia Halima. Hafadhali Halima umefika. Rafiki yako ameniambia kuna kitu anataka kuniambia. Kwa ni vizuri ukiwepo. Uwepo wa Halima ulibadilisha mawazo ya Mwajuma. Alikataa kuongea lolote. Sofi aliaga na kuondoka. 
Siku zilikatika. Majuma yalikatika. Miezi ilikatika. Mimba ya Mwajuma ikawa kubwa. Ilikuwa na miezi nane. Alibekiza mwezi mmoja tu ajifungue. Huyo mtoto anaweza kuleta balaa. Ni vyema nikaweka mambo sawa kabla hajazaliwa. Mpaka sasa Sufi anahudumia kila kitu. Anadhani ni mtoto wa mume wake. Yalikuwa ni mawazo ya Mwajuma. Alichukua simu na kumtumia ujumbe wa maandishi Samson. Samson alikuwa nyumbani kwake, alikuwa amejilaza barazani akitazama TV. Sauti ya ujumbe wa maandishi ililia kwenye simu yake. Samson alichukua simu yake na kufungua. Ulikuwa na ujumbe toka kwa Mwajuma. Ule usomeka hivi. Namba 28 tena tuonane sasa hivi. Sam naye akatuma ujumbe uliuliza. Unataka tuzungumze nini? Mwajuma alijibu, "Ni kuhusu hii mimba njoo nyumbani tuongee." Samson alisimama aliingia chumbani kwake na kuvaa koti. Halima alikuwa amekaa kitandani. Samson, na shida na simu yako mara moja, kuna mtu nataka kumtumia ujumbe. Ombi la mkewe lilimshtua sana Samson. Ah, hapana bwana, tumia simu yako. Halima alisimama haraka na kumnyang'anya Samson simu. Kabla hajaifungua, Samson alimwahi na kumnyang'anya. "He, mbona kama kuna kitu utaki nikione kwenye simu?" Ah, mwazo wako tu bwana, hakuna lolote lile. Alijibu Samson huku akielekea mlangoni haraka alitoka nje. "Da, afadhali nilimwahi. Angesoma zile SMS, da sijinge kwaje." Samson alipiga hatua kuelekea kwa Mwajuma. "Unataka nini Mwajuma? Nishakwambia sitaki lolote kutoka kwako." Najua hilo Sam, ila nimekuita hapa kukuuliza mara ya mwisho. Kunuliza kuhusu nini? Kuhusu hii mimba, umebaki mwezi mmoja nijifungue. Mke wa Martini anaamini hii mimba ni ya mume wake na mpaka sasa anahudumia kila kitu. Bila shaka, anataka mtoto akizaliwa amchukue. Eh, kwa hiyo, kwa hiyo niambie mara ya mwisho unamkana huyu mtoto kwamba hautakuja kumtaka tena mwanao. Ndio, simtaki tena kama mke wa Martin anamhudumia mpe lakini mm, mimi simtaki. Halima baada ya mumewe kuondoka alikosa amani. Alijiuliza maswali mengi yasiyokuwa na majibu. Tabia ya kukatalia simu yake kaanza lini? Kuna nini kwenye simu? Mpaka nikatazi mimi nishike. Wivu wa mapenzi ulimshika Halima. Alisimama na kutoka nje akachukua simu yake na kuandika namba ya Mwajuma. Alitaka kubonyeza kupiga lakini akagairi. Alitupa chini na kwenda chooni. Alifika chooni ili kujisaidia lakini hakuna kilichotoka. Hmm. Mbona kama nilikuwa nasikia haja kubwa? Kwa nini haitoki? Au mazo yamesababisha hivi? Halima hakuelewa hali ile. Alitoka chooni na kurudi chumbani kwake. Alichukua simu yake na kuingia Facebook. Aliingia kwenye peji ya mjamaa Samuel Kisinga na kusoma simulizi ya kwa nini mimi. Alijilazimisha kusoma ili kupoteza mazo lakini bado kichwa chake kilikosa amani. Da. Nitakufa na mawazo. Huyu mwanaume atanua kwa mawazo. Da. Lakini kwa nini anizuia simu yake? Kuna nini kwenye simu mpaka nikatazi nisiishike? Halima alitoka tena nje. Aliangaza kushoto na kulia kama mtu anayetafuta kitu fulani. Hakukipata alichokitaka. Airudi ndani tena kujitupa kwenye sofa. Da, sasa nitakufa na mawazo. Ngoja nikuombe ushauri kwa Majuma. Maana mwajuma mzoefu kidogo. Anaweza kunipa mbinu itakayonisaidia. Halima alifungua mlango na kutoka nje kuelekea kwa mwajuma. Huku kwa mwajuma, Samson bado alikuwa akizungumza na mwajuma. Baada ya mazungumzo muda mrefu na Samson kumkataa mtoto, mwajuma alimsogelea Samson na kumwangalia usoni. Naomba uniambie kwa mara ya mwisho. Niambie huku kinitazama machoni. Nui ni kwambie nini huku ni kutazama usoni sasa. Ni ni kwambie nini ni kutazama usoni. Niambie kuwa hautakuja kunisumbua kuhusu mwanao. Niambie kabisa hautakuja kumtaka huyu mtoto. Usijali. Najua hii mimba ni yangu, sawa, ila kamwe sitakuja kukusumbua kuhusu huyu mtoto. Sitaki mimba yaribu penzi langu na Halima. Nampenda Halima kuliko huyo mtoto wako. Kabla Mwajuma hajajibu lolote, kilisikika kishindo mlangoni cha mtu kuanguka. Eh, kuna nini hapo mlangoni? Aruza Samson. Mwenye nimesikia kishindo cha mtu kuanguka. Mwajuma alienda mlangoni alifungua mlango. Ha? Mwajuma alistajabu na kurudi nyuma. Vipi kuna nini? Mwajuma akumjibu Samson chochote. Airudi nyuma mikono ikiwa kichwani. 
Kukosa jibu toka kwa Mwajuma kulimfanya Samson aende mlangoni. Samson kufika mlangoni alishtuka sana. "He, Halima mke wangu." Halima alikuwa akaanguka chini. Halina machina kwanza kumtikisa. "Halima! Halima, Halima! Halima!" Samson alimtikisa mkewe bila mafanikio. Alimnyanyua na kumuingiza ndani. Uh, mekufa. Samson aliongea kwa shida. Maneno yake yalimshtua zaidi Mwajuma. Alipata mshtuko uliopelekea mfuko wake wa uzazi upasuke na kuanza kutoka maji sehemu yake ya siri. Halima, Halima kwa nini unakufa hivi? Hapana usifu mke wangu Halima. Halima. Samson aliongea huku akimtikisa Halima. Halima alikuwa kimya. Hali ile ilimpa shida zaidi Samson. Alihisi moyo wake unataka kutoka. Pembeni alimuona Mwajuma akilalamika kutokana na maumivu aliyoyapata. Uchungu ulimshika uliotokana na mshtuko. Kelele za Mwajuma zilimkera sana Samson. Aliona kama anaigiza. Alimsogelea na kumshika kwa nguvu. Kelele, nimesema kelele. Alifoka Samson huku akimtikisa Mwajuma. Samson alimchukia Mwajuma. Alimuona ni kama mkosi. Pia ndio chanzo cha kila kitu. Kelele za Samson zilifanya majirani waje. Waliingia na kumkuta Samson akiwa katika hali mbaya. Alikuwa akienda mbele na kurudi nyuma na shika kitu kimoja mara na kiacha. Mm, huyu amechanganyikiwa. Tufanye haraka tuwaisha hao hospitali. Aliongea jirani yake Mwajuma aitwaye Mama Sele. Waliita gari na kuwapakia Mwajuma na Halima kwa kimbizo hospitali. Hospitali baada ya vipimo daktari alitoka nje na kuwauliza watu waliomleta. Nani kati yenu ni ndugu au mume wa huyu dada? Mimi mimi hapa mimi hapa mimi wake. Ila sijamua mimi, sijamua mimi kabisa daktar, sijaua. Ah ah, sijasema kama ameua. Naomba unifuate. Aliongea daktar na kuelekea ofisini kwake. Samson alimfata kwa nyuma kisha waingia ofisini. Uh, mkeo hajafa ni mzima bado. Eh, daktar kweli? Kabla daktar jajibu, Samson alipiga magoti na kunyosha mikono juu. Alimshukuru Mungu. Ya, ni kweli hajafa ila inaonekana kuna taarifa mbaya ameipata. Uwezo wake wa kuhimili taarifa mbaya. Naona ni mdogo na ndio maana kaanguka na kuwa katika hali ile. Samson hakuendelea kumsikiliza daktar. Alitoka ofisini kwa daktar na kwenda chumba alicholazo Halima. Alimkuta anapumulia mashine kutokana na hali yake kutokuwa nzuri. Sam alipiga magoti na kumshika mkono. Nisame mke wangu. Nitakwambia kila kitu kipona. Ila naomba nisame, nisame sana. Aliongea Samson. Machozi yalimtiririka kwenye mashavu yake. Moyo wake ulipiga kwa kasi sana. Hakuwa tayari kumuona Halima akifa. Dakika tano mbele Nesi alifika na kumtoa Samson. Huku upande wa Mwajuma aliingizwa chumba cha uzazi. Daktari alisema, "Ndio kwa hali yake, hawezi kujifungua kwa njia ya kawaida. Tabii tumfanyie operation." Daktari aliongea na Nesi akajibu, hmm, "Ni kweli daktari, njia inaonekana ni ndogo sana." Walikubaliana kumfanyia operation. Akiwa barazani na mkewe, Martin alitumiwa ujumbe kuhusu Mwajuma na Halima. Ujumbe ulisomeka hivi. Mke wa rafiki yako na shoga yake Mwajuma wamepelekwa hospitali. Hali zao si nzuri. Hivyo ndivyo ulisomeka ujumbe uliotumwa kwa Martin. Aliyetuma ni rafiki yake aitwaye Omari. Hmm. Hali zao mbaya. Kwa nini kimetokea? Au kweli umefahamika leo? Aliwaza Martin na ghafla mkewe Sofi aliingia. Mwajuma ameshikwa na uchungu. Amepeleka hospitali na leo mwanao anaweza kazaliwa. Tafadhali Sofi, usiniambie kuhusu hayo. Ili mimba sio yangu. Mbona hutaki kunielewa wewe? Hmm. Hivi utafanya hivi mpaka lini? Yule mtoto ni wako na hata kama utamkataa mimi binafsi nitamhudumia. Sofi aliingia chumbani kwake na kutoka nje kuelekea hospitali. Akiwa kwenye varanda la hospitali Sofia alikutana na Samson na kumuliza. He, shem vipi? Hali za mgonjwa zipoje? Mbaya. Mke wangu yupo kwenye hali mbaya. Uongo wangu leo umefahamika. Sheme jangu Sofia. Nitaongea ukweli wote. Nitamwambia Halima kila kitu. Eh, uongo gani huo ambao umefahamika? Uongo wote. Maisha yangu yamejaa uongo sana. Ile mimba ya Mwajuma sio ya ni yangu. Ile mimba ni yangu. 
He? Shem. <laughs> hey, Samson, ono meanza kuchanganyikiwa. Inezekana vipi ile mimba ikawa ya kwako? Ile mimba ni ya mighty ni sio yako. Hapana Sofi. Ile mimba ni yangu. Ukweli umefahamika. Akipata fahamu nitamwambia ukweli wote. Sofi alimwangalia Samson na kushindwa kumuelewa. Hmm. Ndio atakuwa amechanganyikiwa ndio maana anaongea vitu visivyoeleweka. Yalikuwa ni mwazo wa Sofi. Majuma alifanywa operation na kujifungua mtoto wa kike. Daktari alimchukua na kuelekea kwenye sehemu anayolaza watoto. Kabla hajafika alikanyaga maji. Aliteleza na kumwangusha mtoto. Mtume! Nesi alishtuka sana huku akishika mikono kichwani. Daktari haraka alimuinua mtoto. Hali yake haikuwa nzuri. Walijaribu kumhudumia lakini alikuwa kimya. Mtoto hakutikisika wala kupumua. Walitumia mbinu zote. Eh, doktor mewa mtoto watu dokta. Ah, ajafu bana. Pia si bahati mbaya tu. Sawa, lakini mbona tapumui? Itakuwa imeshakufa. Ah, tafadhali acha kuongea habari za kifo bwana. Mtoto ajafa huyo. Daktari hakutulia. Hali ilimchanganya na kutoka kuelekea ofisini. Akiwa kwenye koridu alikutana na Samson. Samson alimsogelea dokta na kumuuliza. Dokta, mke wangu atapona kweli? Oh, mke wangu ni upi? Alijifungua au yule aliyokuwa ICU? Aliyokuwa ICU. Ah, kusule. Bibi, ni swala la muda. E, mshtuko aliyopata ni mkubwa. Ah, atakuja kuwa sawa tu baada ya muda mrefu. Ah, dokta, baada ya muda mrefu tena? Ndiyo, ni baada ya muda mrefu. Watu wanaokuwa kwenye hali ile wanatumia muda mrefu sana kurudi kwenye hali zao. Wengine wanatumia miaka zaidi ya mitatu. Eh, kwa hiyo mke wangu anaweza kuwa vile kwa miaka mitatu, dokta. Ndiyo, inategemeana. Wapo wanaokaa hadi miaka kumi. Haraka Samson airudi wadini tena. Alimshika mkono mkewe na kuangua kilio. Muda ulienda mtoto wa Mwajuma alidhurika vibaya sana baada ya kuangushwa. Haikuchukua muda. Alifariki dunia. Kutokana na hali hiyo Mwajuma alipewa taarifa. Mimba iliambatana na mikosi. Nijua mwanangu hawezi kupona. Pumzika kwa amani mwanangu. Nisame pia mama yako. Mwajuma alilea, mawazo alimwandama baada ya kupewa taarifa. Akiwa na waza hayo, mlango wa wodi yake ulifunguliwa. Aliingia Sofi na mumewe Martin. Ah, pole sana Mwajuma. Mtoto wetu ametutangulia. Asante Sofi. Ila kuna kweli inabidi nikwambie. Ukweli upi? Bas nyamaza kulia, ukweli upi? Ni kuhusu huyo mtoto. Huyo mtoto sio wa mumeo. Ni mtoto wa Samson. Sofi alimgeukia mume wake. Mdomo wake ulikuwa wazi kwa mshangao. Mshangani sasa. Mimi si nikwambia ukao niamini. Ah, sasa nimeelewa. Ndio maana Samson alikuwa anaongea maneno yasiyoeleweka. Sofi alimsogelea mewe na kumkumbatia. Upendo wangu umeongezeka. Ukweli huu umeponya nafsi yangu. Hmm. Mke wangu Sofi, uaminifu ni kitu muhimu sana. Sofia, naomba kuanzia sasa uwe unanisikiliza mumeo. Usiamini kila unalosikia. Usijali mke wangu Martin. Alijibu Sofi alimpapasa mumeo mgongoni. Wakiwa katika hali hiyo, Mwajuma alikuwa akilia kwa uchungu. Machozi yalimtiririka mashavuni. Ah, Mwajuma, unalia nini? Nyamaza basi. Hapana. Hapana. Najuta kwa nini sikumwambia ukweli mapema? Kwa nini sikukwambia wewe ukweli mapema? Uovu wetu ulisababisha mkatengana. Sofi na Martin naomba msamee. Ha, usijali, sisi tumeshakusamee. Kazi kubwa uliokuwa nayo ni kwa shoga yako Alima. Eh, kipone sijati itakwaje. Ni kweli kabisa Sofi. Unajua alikuwa anakupenda sana Alima. Alikuchukulia kama mdogo wake. Usaliti wenu umemuumiza sana. Nafahamu ilo mpo sahi. Nawaza na kuwazua sipati majibu. Sijui nitamwangalia vipi machoni. Naona aibu sana. Akiwa wodini Samson alitolewa na Nesi. Alisimama mlangoni. Akija mtu alikuwa akimpisha tu. Hakutoka kwenye wodi ya Halima. Sasa mdo ulivyokuwa nazidi kwenda alianza kuchanganyikiwa. Alishika kichwa na kukiacha. Alienda mbele na kurudi nyuma. Ghafla alivua viatu na suruari na kuanza kukimbia kutoka hospitali. Alivotoka nje hospitali watu walimshangaa. 
Martin akiwa wodini kwa Mwajuma alipigiwa simu na kupewa taarifa. Haraka alitoka nje. Martin alimkimbilia Samson na kumkamata. Huku akishirikiana na walinzi kumrudisha ndani hospitali. Walivomfikisha alichomwa sindano ya usingizi akalala. Mdo ulienda kidogo fahamu zake zirejea. Alima. Alima. Samson alitamka baada ya kuzinduka. Martin naye alikuwa pembeni yake. Subi subi usijali, mkeo atapona sawa eh? Mkeo atapona usijali. Ha. Kumbe ni wewe Martin. Naomba unisamee Martin. Nisamee nimevuruga ndoa yako. Ah usijali. Naomba usijali kabisa kuhusu hilo, sawa eh? La msingi sasa ni afya yako na afya ya Halima. Martin alimsogelea Samson na kumkumbatia. Wiki moja mbele Mwajuma airusiwa kutoka hospitali. Mazishi ya mwanae yalikuwa yameshafanyika na Martin wakati yeye akiwa hospitali. Samson hali yake yeye ilikuwa vizuri. Ila muda wote alikuwa samani. Mawazo yalikuwa kwa mke wake tu. Alimwaza sana. Mawazo yaliyoambatana na maumivu ya moyo. Machungu na usikie ni makali sana. Martin rafiki yangu, bila shaka kama maumivu yangu ni makali. Kushinda yule niliyemtendea ubaya. Ni kweli Sam. Ukimtenda mtu unempenda, unaumia sana kuliko yeye. Mungu amjalie tu azinduke mapema. Ah, Usijali kabisa. Alafu Sam, kwani kwani daktari amesemaje? Ah. Ameniambia ni swala muda, anaweza zinduka muda wote. Niweza kachukua hata miaka. Du haisei ni hatari. Ya, ni hatari sana. Naomba Mungu tu azinduke mapema. Da, moyo wangu ni upo kwenye majuto sana. Nikomba msamaha kwake hata kama hata unisamee, nina uhakika kiasi fulani. Da, nitakuwa na amani. Samson na Martin walizungumza mengi sana. Mtaani maneno na masengenyo kwa majuma yalikuwa mengi. Watu walimsengenya na kumnyoshia vidore. Hakuna aliyeamini kama anaweza kumfanyia vile shoga yake kipenzi Halima. Majuma na Sofi walikuwa wamekaa wanazungumza. Mm. Sofi, maisha yangu yamekuwa magumu sana. Kila mtu ananisema vibaya. Sasa, da, moyo wangu unaniuma sana. Natamani Halima azinduke, nikamuombe msamaha. Uchungu na usaliti unanitesa. Mm. Ni kweli Majuma. Ukiomba msamaha utapata amani kiasi fulani. Simu ya Sofi iliita, alipokea na kuiweka sikioni. Akiwa anaongea alionekana kushtuka. Alikata simu na kumgeukia Majuma. He, shoga yako Halima imezinduka. Twende tukamuone. Walikurupuka kuelekea hospitali. Moja kwa moja walielekea wodini wakamkuta Martin amesimama mlangoni. Martin aliwazuia kuingia. Hapana msingie kwanza. Ndani upo Samson. Tuache ongee kwanza. Ndani wodini Samson alikuwa amemshika mkono Halima huku amepiga magoti. Nisamee Halima. Nisamee, nimekutenda ajabu sana. Please naomba nisamee. Cha kushangaza Halima alikuwa na tabasamu. Alimwangalia mumewe na kumwambia asimame. <laughs> Hem simama. Achana habari za msamaha bwana. Halima aliongea huko akitabasamu. Samson alishindwa kumuelewa mkewe. Kichwani mwake alianza kuwaza. Hmm, kwa nini anatabasamu? Hawa janisamee. Samson nafsi yake ilikosa amani. Halima, umesamea lakini Ndiyo, nimekusamea. Tena naomba tusongea leo pita sawa eh? Halima aliongea huko akitabasamu. Dakika kumi mbele mlango wa wodi ulifunguliwa. Aliingia Mwajuma huko akilia. Alilia kama kuna msiba. Alimshika miguu Halima na kumuomba samahani. Ajabu Halima alitabasamu tu. Shoga yangu Mwajuma, nimekusamea. Usijali kabisa sawa eh? Wewe na amani. Halima aliendelea kuongea huko akitabasamu. Haukupita muda waliingia watu wengine kumuona Halima. Walimpa pole na kumkumbatia. Mm, mbona amenisamea kila hivi? Na kwa nini anatabasamu wakati nimemtendea ubaya? Alijiuliza Halima. Nafsi yake ilikosa amani kabisa. Alihisi maumivu makali moyoni. Shida aliyokuwa akiipata Mwajuma, aliipata Samson pia. Wote walikosa amani. Kwa nini anisamea kila hivi vile? Na kwa nini anatabasamu wakati nimemtendea ubaya? Samson aliendelea kujiuliza huku moyoni mwake akikosa amani kabisa. Baada ya watu waliokuja kumuona Halima kuondoka, Wodini alibaki dada yake Halima aitwaye Anet. Mdogo wangu Halima, kwa nini umemsamea mumeo na mwajuma kiraisi hivi? Huoni kama wanahitaji adhabu kubwa. 
mambo waliokufanyia ni mabaya sana. <laughs> Dada yangu Anet, bado hujaelewa tu. Ndio sijaelewa. Niambie kwa nini mwasamii kiraisi hivi? <laughs> ni hivi dada. Kisasi cha mapenzi ni msamaha. Msamaha wangu kwao ni adhabu kubwa sana. Muda wote watajuta na kujiuliza kwa nini natabasamu kwa furaha wakati wamenitendea ubaya. Maumivu watakayosikia ni zaidi ya yale niliyopata mimi. Na hii ni adhabu kwao. He? Kumbe. Ya ndo hivyo. Unajua kisasi cha mapenzi ni msamaha. Msamaha wangu ni adhabu kwao. Lakini pia msama wangu unanipa amani mi mwenyewe. Sitaji nafsi yangu kuwa na kinyongo. Mm. Mdogo wangu alimo menifunza kitu mdogo wangu. Na kwa hili ninawakika shem na mwajuma hawata kuja kukufanyia upombavu tena. Anit na Halima waliendelea kupiga story nyinginezo. Halima hali yake ilipokuwa nzuri alirusiwa kutoka hospitali. Mwajuma aliamua kuondoka na alihama mji kabisa kutokana na aibu na kujutia kitendo chake. Mwajuma aliwaza. Kama angenisamee au kunifokea ningekuwa na amani. Hmm, lakini mtu wote anatabasamu jamani. Mimi mtendea kosa vile afa anatabasamu tu muda wote. Hapana. Nafsi yangu bado inajioni na makosa kwake. Samson naye bado alijihisi mkosaji kwa Halima. Muda mwingi aliotumia kumuomba msamaha Halima. Ha, lakini mume wangu, mbona nimeshakwambia nimekusamee? Halima bado aliendelea kuongea huku uso wake ukijawa na tabasamu la kutosha. Hali ile ilimfanya Samson aumie zaidi. Alijuta saba mara sabini. Aliapa kutokuja kumsaliti tena Halima. Akiwa amekaa barazani, ujumbe wa maandishi uliingia kwenye simu ya Halima. Halima alichukua simu na kuufungua. Ujumbe ulisomeka kama ifuatavyo. Kweli nimeamini kisasi cha mapenzi ni msamaha. Samson aibadilika sana. Na pia mwajuma kaamua kuondoka bila kufukuzwa. Hongera mdogo wangu Halima. Hakika kisasi cha mapenzi ni msamaha. Huo ndio ujumbe kutoka kwa dada yake Halima aitwaye Anit. Msikilizaji, nikwambie tu ya kwamba msamaha ni dawa. Msamaha ni uzima. Jifunze kusamee pale unapokosewa na aliyekukosea anapogundua kuwa amekosea na kuomba msamaha. Wakati mwingine hata kama mtu hajakuomba msamaha, wewe samee. Msamaha ni kwa ajili yako, sio kwa ajili ya aliyekosea. Kutokusamee ni kubeba mzigo ambao hauna faida. Na katika dunia tunayoishi leo, huwezi kuishi bila kuudhiwa, kukosewa na kutendewa mambo ambayo ni kinyume na matarajio yako. Kwa sababu sisi ni binadamu na makosa yalianza hapo zamani za Eden kwa Eva na Adam. Unapokosea fahamu na wewe pia huwa unakosea wengine na wanakusamee. Hivyo, ukiwa katika ulimwengu huu, kukosea na kukosewa ni wajibu wa mwanadamu. Halafu kusamee na kusamehana ni tendo la lazima na sio la hiari. Kusamee ni wajibu ili mradi tu unaishi duniani. Na huu ndio mwisho wa simulizi nzuri kabisa. Ya, na ilaani siku ya harusi yangu. Kama ulivyosikia ni simulizi iliyotawaliwa na kisasi cha mapenzi. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Mika Antha. Unaweza mpata kwa WhatsApp namba 0768 315 707. Na nilie kusimbia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mix Entertainment. Unaweza comment, like simulizi hii. Lakini pia usahau kusubscribe channel hii. Halafu bonyeza alama ya kengere ili simulizi mpya zinazoingia basi utapewa taarifa mapema sana na kusikiliza simulizi mpya ambazo tukao tumekuletea. Bye bye.